la diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Hey everyone, good morning and thank you for joining us today for the first uh, webinar in our Six National Report Technical Webinar Series. My name is Christina Supples and I'm the project manager for the Six National Global Support Project on the UNDP side. And here with me today, I have uh, Alexander Rafolovich, <laughs> who will be presenting on behalf of the CBD Secretariat, use of the CBD 6NR online reporting tool. Um, additionally, we have Marion Margot, who is a technical specialist on our team here at UNDP, who will be handling the French translation. And Martin Cadena, who is a Spanish-speaking technical specialist on our team at UNDP, who will be hand handling the Spanish front presentation. Um, during our presentation today, Alexander will speak first in English, then Marion will speak in French, and then Martin will speak in Spanish. Uh, as you all know, the 6NR online reporting tool is designed to facilitate the reporting process. The tool is available in six UN official languages, and it allows multiple national users with one authorized publishing authority to gather all of the relevant information for their report and enter these data online. The use of this tool is voluntary, but strongly encouraged. Um, with that, I'll turn it over to Alexander to walk you through how you can use the tool to facilitate you know, the, collation, the collation and upload of data for your six national report. Thank you. Great. Hello, everybody. Bonjour, tout, tout le monde. Hola, ta, todes, el, todes. And the group was Okay, that's the end of my other languages. I'm very glad we have people to help us translate. So, muy right. buenos días a todos. Eh, Voy a estar eh, haciendo la traducción en español y mi nombre es Martín Cadena. Eh, Alex solo acaba de dar la bienvenida y vamos a comenzar el seminario en línea. Et bonjour a tous, je suis Mario Marigo, je, je serai la, la traduction en français pour ce webinaire. Euh, donc comme vous l'avez compris, Alexandre commencera d'abord en anglais, nous le ferons ensuite en espagnol et ensuite en français. Euh, nous allons donc commencer ce webinaire. Great. So today we are being very practical. Those of you who have been to the presentation last month have seen the theoretical introduction of the reporting requirements and due dates and so on. And you can, if you missed it, you can review the video at the NBSAP Forum YouTube channel. I have actually reviewed it just a couple of days ago and it was very detailed and very useful. El día de hoy vamos a ser muy prácticos. Eh, hace un mes tuvimos una presentación sobre los requerimientos del reporte y otras cuestiones técnicas. Ustedes pues, pueden ver el video, pueden acceder al video en el canal de YouTube del MBSAP, MBSAP Forum. Aujourd'hui, donc, le webinaire va être très, très pratique. Euh, beaucoup d'entre vous ont sûrement été présents pour euh, ce qu'on a appelé l'Inception Workshop, c'est-à-dire l'atelier euh, virtuel pour débuter le, les sixièmes rapports nationaux, euh, qui expose euh, l'outil de rapport en ligne de la CDB. Et euh, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, pour tout ce qui est l'aspect théorique, on vous encourage à aller voir euh, la chaîne YouTube du forum NBSAP, euh, où vous pourrez trouver la vidéo euh, de ces workshops. Just to remind, though, and to um, clarify the importance of the dates, the reports are due end of 2018, so 31st of December 2018, just after COVID. The reason they do that date, this is the important part, is because right after, pretty much from the January, we're going to be working on GBO5, which is a compilation, and that itself is then goes to the next COP and is part of their, you know, the wrap up of the 2011-2020 IG targets, decade, you know, uh, decade of biodiversity, and will impact 2020, post-2020, what happens next. So it is very important that uh, this particular cycle of the reports is on time and is as comprehensive as possible 
because that's a chance for your country to really impact uh, our understanding of where you are and to also impact what happens in the next cycle. Un segundo. Um, solo para recordar la importancia de las fechas en cuanto a la entrega de los reportes. Eh, la fecha límite para entrega de sus sextos informes nacionales es el 31 de diciembre. Y esto es porque una vez que se entregan los reportes, inmediatamente después se estará trabajando en eh, el GBO5, que es la compilación, digamos, el informe y el estado de, de biodiversidad mundial, número 5. Y después eh, se necesita esta información para la siguiente conferencia de las partes y un poco para resumir qué es lo que ha sucedido en el cumplimiento del plan estratégico 2011-2020 y también las metas de Aichi para la diversidad biológica y por supuesto para la discusión post-2020. Entonces es importante que sus eh, informes, estos informes nacionales sean entregados a tiempo y que sean lo más exhaustivos posible de, eh, de esta manera los países podrán tener un impacto real en lo que está ocurriendo en las discusiones y eh, para la determinación de los siguientes objetivos y el siguiente plan estratégico. Euh, on souhaite juste rappeler l'importance des dates pour ce projet, euh, notamment, euh, donc vous le savez, de, il faut que vous envoyez le sixième rapport national euh, avant la fin décembre 2018, c'est-à-dire euh, en fait juste après la COP, euh, parce que en janvier donc 2019, l'année prochaine, euh, va commencer le travail sur ce qu'on appelle le Global Biodiversity Outlook, euh, le numéro 5 donc, c'est une revue qui va combiner de nombreuses et riches informations à propos de l'état de la biodiversité dans le monde, qui va donc notamment faire le point sur la, sur la stratégie 2011-2020, les cibles d'Aichi pour la biodiversité, et qui va décider de la stratégie de l'après 2020 en termes de biodiversité. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans les délais, d'être dans les temps, et d'être aussi clair que possible dans votre rapport, euh, de noter les impacts qu'ont eu vos actions, notamment euh, la mise en œuvre de votre SPAN, euh, pour euh, pouvoir déterminer quelles sont les priorités à suivre euh, lors de la prochaine stratégie. Great. So, this is the compulsory part. The online reporting tool, uh, as was mentioned before, is voluntary, but we strongly recommend it for several reasons. One of them is because uh, There are several ways when you report, there are several ways to enter the questions and some of those sections cross link to each other. So when you fill it in, it becomes a little uh, confusing sometimes how you answer the question based on what you answered before. In online tool, we make that easier because we know what options you clicked earlier. That's one of the ways. Um, vamos a explicar la parte, eh, digamos, eh, obligat obligatoria del, de los informes. La herramienta, el uso de la herramienta es voluntaria, sin embargo, nosotros la recomendamos encarecidamente por varias razones. Eh, y, un, y algunas de ellas es que hay eh, varias maneras de reportar y eh, de responder a las preguntas. Y una vez que ustedes eh, llenan, digamos, eh, algunas partes de la la herramienta eh, es eh, más fácil porque unas con otras se empiezan a relacionar y hay cosas que ya eh, quedan, digamos, pre, eh, prellenadas. On vous rappelle que cet outil donc de rapport en ligne est volontaire, mais euh, il est fortement recommandé, notamment pour, euh, pour pouvoir préparer d'une façon plus simple votre sixième rapport national. Euh, C'est-à-dire que dans, on vous pose plusieurs questions euh, pour pouvoir vous guider dans la préparation de votre rapport. Euh, et si vous ne suivez pas ces questions, euh, le rapport peut être confus en fonction de ce que vous avez répondu aux précédentes questions. Euh, grâce à l'outil en ligne, euh, c'est vraiment vous avez des options de réponse aux questions beaucoup plus précises et ciblées, ce qui va vous permettre de guider de façon euh, plus constructive votre rapport. The second reason is that uh, online reporting tool In, if you do it in paper, it all happens offline and then you submit it. But with online reporting tool, you can actually work on that progressively. You can enter your national targets, which you probably already have in NVSAP, so you can enter them and you can even publish them. 
Um, and then you can work on their indicators and then, then you can work on the other things and you can publish them progressively, but also it just creates a common working space for multiple people to work in, which we think it's useful. So even if you have an internal approval mechanism, which I'm sure you do, you can still collect the information in this one place online, which we believe would be beneficial for many of the parties. La segunda razón es que eh, la herramienta para reporte en línea, en, en la herramienta para reportes en línea se puede trabajar de manera progresiva. Ustedes pueden ingresar sus eh, metas nacionales, después trabajar en los indicadores y se trata de crear un espacio común eh, de trabajo para mucha gente. Eh, si ustedes tienen un mecanismo de facilitación, esto eh, seguramente ustedes lo tienen, eh, esto les permite entonces ir trabajando este, múltiples usuarios de manera progresiva eh, con, la, con la ayuda de la herramienta. La segunda razón por la que nos encourage a utilizar este outil en línea c'est que contrairement à l'aspect papier, c'est une façon de travailler qui est progressive, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par noter d'abord vos cibles nationales, puis ensuite les indicateurs, etc. Et c'est un espace de travail commun avec plusieurs personnes qui peuvent y accéder en même temps. Ça vous permet vraiment d'avoir une progression dans votre travail et une progression partagée avec d'autres acteurs qui peuvent fournir des, des informations très importantes. Great. Okay, so let's jump into the the tool and I will provide additional information as we go along. Muy bien, movámonos directo a la herramienta y yo proveeré información adicional eh, mientras eh, transitamos por ella. Maintenant okay. que ça c'est dit, on va on va sauter mm. sur l'outil en ligne directement euh, pour que vous puissiez regarder donc l'écran d'Alexandre euh, et voir ce qu'il fait en temps réel. Fantastic. Sorry, I'm forgetting how many languages we're translating into. Um, okay, so the online reporting tool, as well as a couple of other things, are part of the CHM online submission services. And normally, it's at chmcbd.ins. Um, la, la herramienta de reporte en línea, aparte de las cosas que están en el mecanismo de, de facilitación pueden encontrar en la dirección eh, chm.cbd.int. Donc cet outil fait partie de ce qu'on appelle le clearing house mechanism de la convention sur la diversité biologique et vous pouvez déjà trouver cet outil euh, en ligne sur l'adresse chm.cbd.int. Great. However, this is not what we are using today. This is the official website and so the work you do here is official and when you submit uh, your your report that becomes live we understand that you want to test and play with the system and explore it and maybe may make, make mistakes and be able to submit and delete a couple of other things so we have a different website for you and this is the one we're going to be doing today and this is the one you can even if you don't have official capacity um, to to enter the records you can request access for it so you can try so that website is chm-training.cbd.in that's where we're going to be working today and that's the one i'm also allowed to create records on el día de hoy eh, bueno el, el sitio que les estaba mostrando alex es el sitio oficial en donde se envían los reportes pero el día de hoy no vamos a estar trabajando en ese sitio sino en otro sitio eh, en donde podemos nosotros cometer errores, ensayar, incluso si no somos eh, una autoridad, eh, si no estamos autorizados para eh, de manera oficial estar trabajando en el reporte y, y someter el, el, la publicación, podemos estar entrenando. Y la dirección, como ustedes la pueden ver en pantalla, es CH... Uh, segundo, porque no la veo de manera correcta, voy a poner la pantalla chm medio trainingcbdint Donc, le site qu'on vous a montré, c'était le Clearinghouse Mechanism, mais il est différent du site qu'on va utiliser aujourd'hui. Le site qu'on va vous présenter, c'est un site, euh, non pas pour envoyer directement votre outil, euh, votre rapport finalisé, comme vous l'avez compris, c'est un site pour pouvoir euh, justement rentrer petit à petit vos données. 
euh, avec la possibilité de revenir sur votre rapport. Euh, donc, c'est un site différent pour lequel vous pouvez demander accès euh, et avoir ensuite l'autorité de, de pouvoir vous connecter et rentrer donc des données. Euh, et ce site-là, c'est donc le chn trainingcbd .int, comme vous le voyez euh, dans la barre de recherche. Great. So, let's start. Um, Iniciamos. <laughs> On y va. <laughs> let's start from talking about the roles. So, there There are three levels of roles that can work with online reporting tools. There is a CBD focal point who is basically able to do anything. They're able to create the records, they're able to submit the records. They are the formal authority to do that. However, they're busy. If any of you are CBD focal points, I know you're busy. So <laughs> be allowed to. And also, there is usually one CBD focal point, but we may want several people working on the online reporting because, as I mentioned earlier, it's progressive. Uh, so you can delegate the authority. There are two levels of delegating of the authority. One is a publishing authority. The publishing authority is only for online reporting, but can do everything that the CBD focal point can do as well they can create records they can approve them immediately they can publish them to be live and so on that's publishing authority the third level with restricted permissions is called national authorized user they can create the record and they can edit the records but they cannot publish them they cannot make them live for that they have to request a record to be published and the notification goes to the publishing authority. Okay. Eh, vamos a hablar de los papeles. Hay tres, digamos, tres diferentes papeles o roles que pueden trabajar en esta eh, herramienta en línea. El primero de ellos es el punto focal del CBD, quien puede hacer prácticamente de todo con esta herramienta. Es la autoridad formal para hacerlo, es decir, eh, llenar, eh, publicar, eh, corregir, verificar, eh, sin embargo, ellos están normalmente, tienen una agenda muy apretada, están muy ocupa, ocupados y eh, eh, normalmente hay un solo focal point, pero puede haber muchas personas, eh, un punto focal, pero puede haber muchas personas trabajando en eh, el reporte y, y, y en la compilación de información y el punto focal puede delegar la autoridad, hay dos niveles para ellos. El primero es la Autoridad Nacional de Publicación. Esta función habilita a ingresar al mecanismo de facilitación y puede validar y publicar en línea. Y también está un tercer nivel que es con eh, restricciones en los permisos, que es el usuario nacional autorizado del mecanismo de facilitación. Esta función eh, habilita a los nominados a ingresar información al mecanismo eh, que solo estará disponible para la autoridad nacional y otros usuarios y eh, ellos lo que, lo que pueden hacer no es publicar sino hacer una solicitud de publicación para que la autoridad para que sea validada. On va débuter en parlant des rôles et des différentes personnes pour cet outil de rapport en ligne. Il faut savoir qu'il y a trois niveaux d'autorité pour pouvoir utiliser cet outil. Donc le premier c'est le point focal donc de la CDB. Euh, qui lui peut tout faire, c'est-à-dire qu'il peut créer euh, le rapport, il peut ajouter des données, euh, il a l'autorité donc euh, de, de formuler, de soumettre le rapport final, mais on le sait tous, euh, ce point focal, normalement il y a une, une personne qui est le point focal par équipe, ce point focal est très occupé et c'est pour ça que dans les équipes, il peut y avoir euh, d'autres personnes qui travaillent euh, à la préparation du rapport avec ce point focal. Euh, et c'est pour ça qu'on a deux autres personnes habilitées à utiliser le rapport en ligne. On a d'abord euh, l'autorité qui, euh, qui peut publier, c'est-à-dire euh, une personne qui a accès au rapport en ligne, qui a les mêmes prérogatives que le point focal, euh, à savoir qu'elle peut envoyer et soumettre le rapport final après euh, que toutes les, les données ont été ajoutées. Et il y a ensuite, et euh, ça c'est la troisième personne, une autorité avec une... Euh, 
une autorisation donc euh, plus restreinte qui euh, ne peut pas publier, qui ne peut pas envoyer la dernière euh, version du rapport, qui pourra seulement euh, ajouter des données euh, et les partager avec les autres utilisateurs. Mais pour ce qui est d'envoyer le rapport, euh, ça reviendra euh, aux autorités un peu plus élevées et notamment au point focal. Great. So, to do that, I, if you're logged in to the CHM with a CBD account and you are CBD focal point or you're a publishing authority, you have national users pop up in sort of in a toolbar on the top right. So when you click on that, it shows all the national users registered for this site, for this party country, and it allows you to delegate the lower level role. So right now I'm log logged in as a publishing authority user. So that's the delegated role from the CBD focal point. And that means I can assign a lower level and national authorized user authority. So the one that just add and edit but not publish to somebody else. And so that's how you yourself If you have the highest level of authority, that's how you yourself can then delegate the authority down to bring the people to work with you to make it easier for you to create the online report version. Okay. Eh, ustedes ingresan con sus datos de usuarios si son puntos focales CBD o, o nacionales. Ahora eh, Alex ingresó como eh, una autoridad nacional de publicación. Ustedes pues, pueden ver en pantalla eh, los roles, eh, el dio clic en los roles, y es ahí donde ustedes pueden delegar la autoridad a eh, un nivel inferior eh, para que pudieran entrar como usuario nacional autorizado en términos de ingresar información y no publicar. Donc, une fois que vous êtes sur le site euh, internet et que vous vous connectez donc avec euh, votre identifiant et votre mot de passe, euh, vous et que vous êtes potentiellement donc soit le, le point focal, soit euh, à, ayant une autorité de, de publier, vous voyez euh, vous voyez dans la barre orange euh, en haut. Euh, yeah, can you? Yes, thank you, Alex. Vous voyez donc en haut à droite euh, où le curseur est qu'il y a donc national user, donc euh, utilisateur euh, nationaux. Et si vous cliquez dessus, vous voyez toutes les personnes qui ont accès euh, euh, au rapport au niveau national. Et donc, ce sont des personnes qui ont des autorités. Euh, donc, vous voyez dans la colonne user, ce sont des personnes qui ont des autorités euh, et à qui vous pouvez déléguer des tâches. C'est-à-dire que, par exemple, Alex, lui, tout de suite, euh, il a une autorité de publier, donc il peut assigner à un niveau d'autorité euh, inférieur euh, des tâches à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va pouvoir autoriser une personne à travailler en collaboration sur ce, pro, sur ce, euh, sur ce programme, euh, mais il ne, cette personne ne pourra pas publier puisqu'elle n'aura pas l'autorité de publier. Et c'est comme ça, vous, si vous êtes le, le point focal, que vous avez une autorité de publier, c'est comme ça que vous pouvez déléguer euh, des tâches pour amener plusieurs personnes à travailler avec vous euh, donc sur le sixième rapport national. And that's if they already registered on the website for your country if they are not registered you can request them to to register you can add them and so then you would answer would enter their email and you would enter the information and they will get invited So you don't have to wait for them to register. You can actually trigger that process first yourself. Okay. Um, si no tienen acceso, si no han sido registrados, pueden solicitar a su compañero que lo hagan, o bien eh, enviar un correo a la dirección. Alex, can you show that again, please? Yes. Add authorized user. Okay. Um, pueden. Eh, enviar un correo eh, a la dirección como, como lo están viendo en pantalla y detonar ustedes el proceso para estar autorizados eh, de manera Donc sur ce site, euh, on vous voyez tous les utilisateurs qui sont déjà euh, enregistrés. 
Euh, et si vous... Normalement, tout ça est pré-rempli pour, pour tous les utilisateurs. Mais si vous, voulez, si vous voyez qu'un des utilisateurs qui devrait avoir accès à l'outil en ligne n'est pas présent ou que vous souhaitez ajouter une autre personne, c'est possible pour vous de le faire. Vous n'avez qu'à cliquer sur... Vous le voyez, « Add authorized user ». Vous cliquez sur ça. Euh, et vous allez pouvoir euh, rentrer euh, l'adresse email de la personne que vous souhaitez ajouter. Et une fois que euh, cette adresse email sera ajoutée, ça invitera la personne donc qui, qui est rattachée à cette adresse email. Et vous pouvez rentrer les informations de cette personne et notamment le, le rôle de cette personne, l'autorité qu'elle aura. Euh, et vous pouvez donc ajouter euh, plusieurs personnes pour travailler avec vous. Great. OK. So let's go back to the CHL. So, Vayamos atrás hacia el mecanismo de facilitación. Donc revenons au mécanisme de facilitation pour le moment. I am going to switch now to the national authorized user so you can see their workflow uh, from the lowest row. So let me just switch to the other user. I have many browser windows open. And A cambiar hacia un usuario de autoridad nacional eh, de publicación. Donc, euh, Alexandre va changer et va passer euh, euh, à ce que vous voyez si vous êtes euh, une personne au niveau national avec le niveau le plus bas d'autorisation euh, pour pouvoir participer. OK. Looks similar, but I've got different name in the corner. That's my indication. Now, I'm national authorized user, so I cannot publish. OK. Ahora, eh, una disculpa, me, me equivoqué. Ahora, él es eh, usuario nacional autorizado. Eh, ustedes van a ver, digamos, en pantalla cómo es el, el workflow de un usuario nacional autorizado, en donde puede ingresar datos, pero no puede publicarlos. Donc, Alex, là, comme je vous l'ai dit, il est en autorité nationale pour euh, utiliser l'outil rapport national, euh, rapport en ligne. Euh, par contre, il n'a pas l'autorité de publication, il n'a l'autorité que de participation pour ajouter des données. OK. Because I'm national authorized user, I do not have published rights, I have a sent publishing request. So you will see that throughout the website. Instead of going publish this record, it will be saying send publish request and so on, that's similar language. So you know what you can do and what you cannot do. Como es usuario nacional autorizado, ustedes no van a ver un botón de eh, publicación, en vez de ello van a ver este botón rojo que está señalando en pantalla, que es una solicitud eh, para publicación. Y a lo largo de, de las pantallas ustedes van a ver eh, para qué están autorizados y para qué no. Donc vous voyez ici que vous êtes une autorité sur ce site là. Maintenant, vous êtes une autorité nationale pour participer et pour utiliser l'outil, mais vous n'avez pas les droits de publication et c'est pourquoi le petit bouton en haut à droite euh, vous n'avez pas une, un bouton qui dit envoyer la publication, mais c'est envoyer une demande de publication. Et ça vous montre bien que vous n'avez pas le droit de publier. Euh, vous allez faire une demande pour envoyer euh, potentiellement le rapport final. OK. So, right now, I just want to say a tiny little bit about the languages, and then we will see more later. So, there are, as, as you probably already know, there is... Um, Obviously, the decisions of COP in all six languages. There is a manual in all six languages. There is their user manual in all six languages here. These are all the printed printed PDF information. Also, you can have the website itself in one of the six languages. It's not absolutely 100%. Complete, but it's definitely enough for people not comfortable in English to be able to go through and and work in that language. So you can see it switches to French, Spanish, and so on. I'm going to switch that to back to English, and you can also. Submit information in multiple languages, which not on this screen, but we will see later. It will give you uh, entry boxes to enter information in the appropriate languages. 
Vamos a hablar un poco de los idiomas. Existe información en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Ustedes pueden ver la parte superior eh, derecha que está, eh, digamos, el, el manual del usuario en los seis idiomas que pueden ver ustedes ahí, inglés, francés, español, ruso, chino y árabe. También eh, pueden can, eh, cambiar el idioma de la página ahí en el, en el menú desplegable que están viendo ustedes en pantalla y eh, publicar información en estos eh, eh, seis idiomas. En algunas ocasiones la traducción no está completa, pero es suficiente para eh, todos aquellos que no se sienten cómodos en el idioma eh, inglés, que es, digamos, el que da por default eh, la página. Si on se concentre un peu sur les langues, euh, comme vous le savez, les décisions de la COP euh, ou tous les manuels, et notamment le Six National Report User Manual, euh, sont disponibles dans les six langues officielles, comme vous le voyez euh, en haut ici à droite, donc euh, vous voyez euh, anglais, français, espagnol, russe, chinois, arabe. Euh, vous pouvez également changer la, la langue de, du site internet. Euh, donc, si vous regardez voilà, où, où vous avez le petit curseur maintenant, en cliquant dessus, vous pouvez changer euh, le, la langue du site. Et même si certaines traductions ne sont pas parfaites, euh, c'est largement suffisant pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise pour travailler en anglais. Euh, et vous pouvez également soumettre euh, des données dans une autre langue. Par exemple, là, c'est en anglais et français, mais vous voyez, vous pouvez aussi cocher la case en arabe, en chinois, par exemple, si vous avez différentes données pour votre sixième rapport national, autre qu'en anglais. Great. Okay. So we will see the languages a little later. So now let's start on the main screen. Right at the beginning, the most important thing, obviously, to indicate, and here I'm using Liberia as my country example because I need one, uh, a country of some of some choice. On test side, that's what I'm using, and the main choice that affects the rest of the system is whether your country has adopted national biodiversity targets or equivalent commitments, or whether it's reporting directly against Taichi biodiversity targets. So that will affect the information shown on the other screens. Vamos a, esta es la pantalla principal, eh, y la, digamos, la, la, la primera información que es muy importante eh, para seleccionar es si el país están trabajando, ha adoptado, eh, eh, digamos, metas nacionales o compromisos equivalentes en línea con el plan estratégico, o si ha adoptado, eh, si, si va a reportar directo sobre eh, las metas de Aichi para la diversidad biológica. Esta selección afecta las pantallas subsecuentes que ustedes van a ver desplegadas eh, de, de la herramienta de reporte en línea. Sur cette page principale, euh, l'exemple, le pays d'exemple qui est pris par Alex maintenant est le Liberia. Et cette première partie, donc sur l'information générale, est critique parce que ça va déterminer ce que vous avez à remplir dans votre rapport national en ligne, euh, à savoir soit votre pays a adopté des plans, euh, des cibles nationales pour conserver la biodiversité euh, en ligne avec le plan stratégique. Donc, par exemple, vous avez un, un SPAN ou un NBSAP ou justement vous n'en avez pas. Euh, et selon votre choix ici, la, la suite euh, sera différente. Ok. So, to show you the most parts of the system, I'm going to show you the one where we do have the national biodiversity targets. Which opens up the screen to allow you to enter them para mostrarle, digamos, la mayor cantidad de funcionalidades, voy a seleccionar eh, los, si, como si el país tuviera eh, las metas eh, nacionales, lo cual despliega esta pantalla que ustedes ven a continuación de metas nacionales. Si on prend un exemple, par exemple, qui est sûrement le plus fréquent du pays qui a adopté euh, un plan national, euh, que vous cliquez sur la première option, donc, vous allez avoir euh, une barre qui s'ouvre avec euh, les cibles nationales, euh, et vous pourrez rentrer chacune des cibles nationales qui ont, qui ont été adoptées, ou en tout cas prévues par votre plan, euh, dans, dans cette ligne. Et vous pouvez en ajouter euh, autant que vous voulez. Great. 
So if we did not, if we chose the other options, then it does not allow to choose national targets, and then it will only use IG targets in the drop downs as a reference to um, other sections. Y no seleccionamos esa opción, si seleccionamos eh, solo la de las metas de Aichi, entonces no va a desplegar el menú de metas nacionales y solo tendremos un menú desplegable eh, sobre eh, las metas de Aichi. Donc, si vous cliquez sur la deuxième option parce que vous n'avez pas de plan national, euh, vous voyez que la barre ne s'affiche pas et donc à ce moment-là, vous n'allez pas rapporter à propos des cibles nationales qui ont été adoptées, mais à propos des cibles d'Aichi en général qui ont été adoptées. Ok, so let's go back to our two targets. Now, before we start entering the targets, I want to point out that it's a good idea to save the draft record as you go along fairly frequently. You have a very helpful indicator showing how long it's been since the last time you saved the record. So for us, it's been six minutes and ticking. And so it's a good idea to save the draft as you go along. We had some people who were very excited and they were working and then they went and Look for some additional information. They came, and you know, uh, sometimes the system will time out if you take too too long. So it's a good idea to save the draft as you're progressing through their system. Mientras una buena recomendación es ir guardando los avances conforme ustedes van avanzando en ellos. Ustedes pueden ver al centro en la parte superior en amarillo en la pantalla un reloj que indica y da una buena idea del tiempo que ustedes han pasado desde la última vez que hicieron, que, que, que guardaron. Y bueno, esta es una recomendación porque a veces uno puede estar, digamos, muy concentrado en conseguir la información, ir y venir, y a veces el sistema tiene un timeout, eh, entonces eh, la recomendación es irlo guardando de manera periódica conforme ustedes avanzan en el ingreso de información. Une recommandation importante pour vous, c'est de toujours penser à sauver votre brouillon. Vous le voyez, donc la case en gris, Save Draft. Et vous voyez au milieu de l'écran une case jaune avec un compteur qui défile, une horloge. Ça vous indique le temps que vous avez passé sans, sans sauver votre dernier brouillon. C'est-à-dire que là, vous avez passé une minute sans faire de sauvegarde. On vous conseille toujours de sauvegarder, surtout à partir du moment où vous ajoutez des données. Euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et donc, une fois que vous sauvez votre brouillon, ça remet le compteur à zéro. Okay, so let's go and add a target. Muy bien, vamos a ingresar información como si adicionáramos una meta nacional. Donc uh, Alexandre va vous montrer comment est-ce qu'on ajoute uh, une cible nationale. The important part about the national targets is they have the individual record. Each one of those targets has its individual record. And that means you can draft it separately and you publish it separately. That's important because, as I mentioned, many of you already have national targets. And therefore, even before you have the internal approval processes that review everything, you can already go and enter these targets and publish them because they've been pre-approved as part of uh, NBSAP already submitted. So this is an easy way to start with a live system for those who have permissions. And you already have that information in your NBSAP. Um, cada meta nacional va a tener que ser ingresada de manera individual. Esto es importante. Cada, cada meta nacional tiene un registro. Y eh, si ustedes tienen eh, una... Estrategia Nacional y Plan de Acción en, en, en Biodiversidad y Metas Nacionales. Eso quiere decir que esos ya están aprobados y, eh, bueno, se van a ver reflejados acá en la herramienta. Pero cada Meta Nacional se ingresa de manera, de manera separada. Um, un punto importante sobre estas cibles es que ellas uh, son todas un enregistro individual. Es decir, que si vos publicáis una cible, ella uh, será publicada distinctamente de las otras que vos añadiréis después. Et publier ces cibles, si vous en avez en tout cas l'autorité, euh, ça peut être un bon début de travail puisque ces cibles n'ont pas à être approuvées pour le rapport puisqu'elles ont déjà été approuvées techniquement lorsque vous avez euh, publié votre, euh, votre SPAN, euh, votre stratégie et plan d'action national. Donc vous pouvez commencer par publier chacune de ces cibles indépendamment. So, 
why we're going to go through the full workflow for the national target and that will give you an indication on how most of the rest of the system works so it will demonstrate those different aspects i was talking about including uh, requesting publication and approval and and so on that's what we're going to see with just the national targets and then the rest of the system is very similar and we're going to see that as well Vamos a ver a detalle cómo se ingresa una meta nacional, digamos, con todas sus funcionalidades. Vamos a ir a través de, de, de las funcionalidades de esta y eh, incluyendo, digamos, eh, la solicitud para la publicación. Y una vez que veamos esto a detalle, el resto del sistema, el resto de la herramienta funciona de manera muy similar. On va se concentrer ici sur euh, voir comment est-ce qu'on peut publier euh, une cible euh, et voir tous les détails donc, euh, du processus de publication de cette cible, notamment en, voir comment est-ce que vous pouvez envoyer euh, une demande de publication dans le, le petit carré rouge en haut à droite. Euh, et il faut savoir qu'on se concentrera ensuite sur les différentes étapes du processus, mais toutes seront plus ou moins similaires à ce que nous allons voir maintenant. Great. OK. So, when you're creating a national target, you have two choices. You can, to make it easier for you, you know some of the countries have a mix of their own targets and Archie biodiversity targets. So, we give you an easy way to, to do that. So, let's start by creating a new national target that's unique to your country. Hay, hay dos maneras de hacerlo, es crear una meta nacional o bien utilizar eh, una meta de Ichi como su meta nacional. En esta ocasión vamos a crear una meta nacional. Hay dos formas de crear una cible a nivel nacional. Soit vous créez una cible que es propia a vuestro país, soit vous pouvez utilizar directamente una cible de Ichi para la biodiversidad. Y ahora vamos a hacer la opción de crear una cible que es propia a vuestro país. Ok. So the information on the screen should be familiar to anyone who already looked at the forums from the paper version of the report from the from the offline version of the report we are just making it easier to enter online by providing the interface and and so on este formato debe ser familiar para todos aquellos que han visto digamos la, la versión en papel la versión offline eh, es, es muy similar Nada más que con ventajas, como probemos la interfaz eh, y, bueno, algunas cuestiones que pueden ser ya rellenadas. Todas las informaciones que vous devez remplir uh, deben vous être familiares, puisque el format es el mismo que el format de la versión papier, donc la versión offline, avec exactamente las mismas informaciones uh, a, a remplir y seccionar de la misma manera. Great. So, the main piece of information is the name of a national target. So here is one, Liberia prepared earlier. In the offline version and in the online version, like I said, if you select the languages, it will give you the text boxes to allow to enter information in the languages you have. So you have the flexibility to use the most appropriate language or sometimes the countries provide most of the information in English but then additional details are in their national language and so on. So the online interface gives you an easy way to to do that. Eh, vamos a ingresar una meta nacional, en esta ocasión eh, ingresaron el ejemplo en inglés y cuando ustedes seleccionan el idioma les da cajas adicionales para ingresar eh, la información en el lenguaje, de, en el idioma de su preferencia y en ocasiones también eh, la caja del, del idioma nacional sirve para dar más detalles, eh, digamos, publicar lo, lo principal en inglés y dar más detalles en el, en el idioma nacional. A comenzar por par el nombre de la cible, donc vous allez entrar el nombre de la cible, o en tout cas la cible nacional. Uh, ici, c'est donc un exemple en anglais, mais puisque vous avez pu sélectionner au préalable différentes langues, langues pour uh, pouvoir uh, en, en gros partager des informations en différentes langues, vous voyez que vous avez deux barres, une en anglais et une en français, pour que, pour que cette version en, fait, en ligne vous donne l'opportunité d'utiliser uh, la langue qui vous correspond le mieux. 
Et par exemple, certains des, des pays vont partager la plupart des informations en anglais, mais vont vouloir ajouter un détail euh, en français, par exemple. Euh, et cette, cette version en ligne vous permet de, de faire cela. All of that information is in the manual. However, to make it a little easier, we also have little, when you see the little blue question marks that has a contextual pop-up for the summary of that information. So if you are not exactly sure what should be there, this is the first place to check. And then the second place to check is a full manual that we also provide in all six languages. Recordemos que tenemos un usuario, un manual del usuario. Eh, sin embargo, en esta eh, herramienta en línea tenemos estas pequeñas marcas de, de, de las marcas de pregunta que si ustedes seleccionan ahí aparece un pequeño recuadro como un pop-up que les dice qué es lo que tiene que ir dentro de esa caja si ustedes no están seguros. Entonces, el primer sitio para eh, tener esa información es hacer clic en esta eh, marca de pregunta y después, eh, como una segunda fuente de información, también está el usuario del manual para más detalles. Toutes les informations dont vous avez besoin sont contenues donc dans le manuel d'utilisation de cet outil en ligne qui est disponible, on l'a dit, dans les six langues officielles. Mais avant peut-être de vous référer à ce manuel, vous pouvez cliquer sur les petits points d'interrogation en bleu à côté de chaque titre qui vous explique brièvement qu -ce, qui doit, ce qui doit être contenu dans la case que vous remplissez. Par exemple, on va vous expliquer « National Target », qu'est-ce que ça veut dire Et pareil pour le « Rational A », euh, pareil pour, euh, pour les sections suivantes. Et si vous avez encore des hésitations, nous vous encourageons à vous référer au manuel. Ok, so let's look through the field. So we have a title, we have rational, we have level of application, which is regional, national or subnational. And if it's a regional or subnational, so above or below the country boundaries, then Just as in the offline form, we ask you to clarify what area is covered. So this is one of the benefits of the online reporting. It allows, it shows the additional questions only when they are relevant. Um, una vez que ya llenamos, por ejemplo, en, en esta pantalla ya, ya pusimos el título de la meta nacional. Después abajo viene la parte de eh, pues, rational, que es la, la descripción, lo que está detrás de esa meta nacional. Y abajo viene el nivel de aplicación, en donde ustedes tienen un menú desplegable que les indica si esta aplicación es nacional o arriba de lo nacional, que es la parte regional, o debajo de lo nacional, que es lo subnacional. Lo importante de esta herramienta es que despliega las preguntas relevantes eh, solo cuando seleccionan la parte que corresponde. Es decir, si seleccionamos la parte regional o subnacional, aparece una pregunta adicional en donde tienen ustedes que indicar este, eh, eh, detalles sobre este nivel de aplicación. Après avoir donné le titre de la cible nationale, vous pouvez euh, fournir la justification donc de cette cible, pareil en anglais, en français ou dans une autre langue selon ce que vous avez choisi. Euh, et vous avez aussi la possibilité de spécifier le niveau euh, de cette cible qui peut être soit régionale, donc multilatérale, soit nationale, euh, soit sous-nationale, sub-nationale. Euh, et en fonction de l'option que vous choisissez, une question supplémentaire peut apparaître par exemple, pour national, il n'y a rien, mais si vous choisissez sous-national, euh, vous aurez une question qui apparaît, avec, euh, qui vous demandera donc plus de, de justificatifs euh, pour cette cible. Donc, l'avantage de cette version en ligne, euh, c'est que les questions utiles n'apparaissent justement que lorsqu'elles sont utiles et, et pas euh, lorsque vous êtes dans un cas « normal ». entre guillemets. Ok, so after that, you have a relevance of this national target to the IT target. And you have the primary IT target, or you can select subcomponents of the IT targets, and you have secondary. So we make it easy for you to pick it up and see which ones it is. Um, and if I just and step back, sorry, if I'll, if I'll just step back, you will also have an option to say that this national target is a standalone and it's not connected to IT biodiversity target, in which case you need to explain how is it impacting, like how is it important for your country. 
en la siguiente caja, en la siguiente sección, estamos viendo la relevancia de las metas nacionales hacia las metas de Aichi, en donde ustedes pueden seleccionar la meta de Aichi o el subcomponente principal al que está relacionado la meta nacional, y también el secundario. Se despliega eh, un, un menú que lo hace fácil para ustedes. Si nos regresamos un paso y si dicen que el, la meta nacional no está directamente relacionada con las metas de Aichi, entonces tienen ustedes que proveer una explicación al respecto. La sección suivante concerne la pertinence de la cible nationale par rapport aux cibles d'Aichi et on va vous demander de, de relier donc votre cible nationale à euh, une des, euh, des cibles d'Aichi euh, pour la biodiversité. Donc euh, la, la entre guillemets la cible la plus importante, la, la cible primaire, mais également la cible secondaire euh, pour voir à quelle cible donc votre cible nationale se rattache. Vous avez aussi l'option euh, de dire que votre cible nationale votre cible nationale ne se rattache pas à une cible d'Aichi pour la biodiversité. Et, euh, et dans ce cas-là, il faudra expliquer pourquoi, euh, pourquoi c'est le cas et pourquoi votre cible nationale est-elle toujours importante pour votre pays. OK. So the next thing is relevant documents and information. And so there are three things you can do here. There is plain text, so you can enter additional information, such as mentioning other places information has been submitted and so on. Or you can add relevant websites, links and files. So this is another way that online version of the reporting is slightly easier than on paper because when you do it, it becomes, because it's already on the net, you can link directly to the primary sources for particular information. And If there is a report, like say a national report, that is not somewhere on the internet, normally it's quite hard to refer to it, but in this case, you can just attach it. And then it becomes an attachment in the system. So that's a little easier than it is with a paper. In esta sección de información y documentos relevantes, podemos hacer tres cosas. Ingresar texto directamente en las cajas que se encuentran en la parte superior, o podemos adicionar eh, sitios web. Ustedes eh, presionan donde dice en esta ocasión Add Link. Y también eh, si no encuentran ustedes, eh, digamos, la información en Internet, se puede adjuntar de manera directa en Add File. Eh, y esto es mucho más fácil que, o sea, estas son ventajas que presenta la herramienta en línea versus la eh, versión en papel. Dans cette section, donc on parle des, des documents et des informations pertinentes à ajouter. Et vous avez trois options. Vous pouvez soit ajouter du texte, euh, donc pareil dans la langue que vous souhaitez, euh, mais vous pouvez également ajouter des liens et des sites internet euh, avec donc cette version en ligne qui vous permet de rattacher directement des liens à certaines des cibles nationales. Euh, et vous pouvez enfin euh, ajouter un fichier. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un rapport euh, qui n'a pas été publié sur un site internet, mais que vous souhaitez partager pour appuyer votre justification, euh, vous pouvez attacher donc en pièce jointe euh, ce, ce rapport directement. Finally, because you might be working on this record over time and you might be saving drafts and coming back to it, it may also benefit to have private notes. So these are the ones that are not becoming part of the published record. They just kept for internal, uh, for your internal purposes. So you may have a to-do list, like what's left to upload or something else, or the notes about what you want to clarify and so on. So that's just your little internal additional note in here. Finalmente, en esta sección de notas, ustedes pueden eh dejar referencias como una lista de cosas por hacer o cuestiones internas que quieran ustedes eh, dejar a quienes están ingresando la información. Esto no forma parte de lo que se va a publicar y esto es solo para uso interno, un, una pequeña caja de, de ayuda adicional para eh, ustedes. 
La dernière section ici, appelée notes, ce sont des notes qui ne feront pas partie du rapport final, ce sont des notes personnelles et propres juste pour l'équipe, puisque c'est un outil en ligne qui permet une progression du travail, on se doute bien que vous n'allez pas rentrer toutes les données en même temps, et donc cette partie notes vous permet d'ajouter de, des notes personnelles, par exemple la liste des choses qui restent à faire pour une cible ou pour le rapport, donc pensez bien que ces notes ne seront pas ajoutées au rapport final. So, as I've said, you can work on this record for a while. So you can save draft. You can close the record. And so you can see it shows up on the national targets as a draft status. Una vez que han trabajado en esto por un tiempo, lo pueden guardar, eh, cierran la ventana. Y ustedes pueden ver en esta ventana principal que se ha guardado una meta nacional bajo el estatus de borrador. Vous avez donc la possibilité de travailler donc distinctement sur chaque cible. Euh, une fois que vous avez fini de travailler sur une cible, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon euh, et ensuite fermer la fenêtre euh, de cette cible et ça vous renverra à cette fenêtre générale. Euh, vous verrez euh, juste à côté du titre de la cible un petit carré gris qui dit que c'est un brouillon, euh, donc il n'a pas encore été soumis. Et, euh, et vous avez la possibilité donc de continuer à éditer cette cible un peu plus tard. Right. So, as a national authorized user, the lowest role, I cannot make this target public. So, what I have to do is I have to go back and I have to send the publishing request. So, that's what we are doing now. Como usuario nacional autorizado, que es, digamos, el nivel de autorización más bajo, yo no puedo publicar directamente el, la meta nacional. Lo que puedo hacer, y ahora se regresó para mostrarlo, es enviar una eh, solicitud de publicación. Donc, puisque vous avez pour le moment l'autorité euh, entre guillemets la plus basse pour euh, participer euh, à la préparation du rapport en ligne, vous ne pouvez pas publier cette cible. Euh, par contre, ce que vous pouvez, vous pouvez faire, c'est euh, envoyer une demande de publication euh, qui ensuite, euh, vous, donc vous verrez une fois que vous revenez à votre page principale, euh, le petit carré qui était auparavant gris et maintenant un petit carré qui est orange en disant qu'on attend pour l'approbation, donc approbation d'une autorité qui, qui a l'autorité de publier cette cible. OK. So, just a little note. Uh, when you're doing testing, you want to move quickly through the things, but uh, so just a note that when you go through the workflow, when you submit for publication, when you approve the record, it may take 30 seconds, one minute, sometimes a couple of minutes to... Uh, get to the next step. In real life, of course, it doesn't matter because your waiting is usually measured in hours or possibly days for the other person to approve it. But for the testing, when you're testing it yourself, I just wanted to, to be clear so you don't think something is wrong if you have to wait for one or two minutes for the information to fully update once you click uh, request for publication and so on. Yeah. Solo habla del, del tiempo que puede llevar eh, cuando ustedes presionan eh, la parte de solicitud para publicación. Ahora, como estamos en la parte de prueba, eh, esto es de manera inmediata, pero cuando estamos en la, en la herramienta ya eh, real, esto puede tomar eh, algún tiempo. Eh, y que no es que exista algo malo en el sistema o que ustedes hayan ingresado de manera errónea la información sino que eh, lleva tiempo para subirlo eh, una vez que presionan este botón de enviar eh, para publicar. Euh, à partir du moment où vous allez donc tester euh, donc les fonctionnalités du site et que vous allez vouloir changer le statut euh, de la cible euh, et que vous voulez envoyer euh, une demande d'approbation toujours en test, ne vous inquiétez pas si euh, si ça prend un peu de temps et si ça met un peu de temps de passer du carré gris au carré orange, ce n'est pas un problème technique, c'est c'est normal sur ce site. Euh, par contre, après, quand vous serez dans la vraie demande euh, pour une autorité supérieure, donc ça peut prendre plusieurs jours le temps que l'autorité approuve effectivement la demande de publication. Okay. So what happens once 
their approval is requested. The person who is in the role that can do the approval in a publishing authority role will receive an email. So you should be able to see my empty it for this presentation Gmail inbox. And in it, there is a publication request that specify what that the request has happened and ask the person to go to the website and update it and uh, review the record and publish it. ¿Qué sucede cuando ustedes eh, presionan el botón de solicitud para publicación? Y Alex ahora les muestra, eh, digamos, el, el buzón de su correo electrónico en donde a la Autoridad Nacional de Publicación le llega una solicitud en donde eh, dice que su eh, acción es requerida y lo envía al sitio web para eh, revisión y autorización de la publicación una vez que ustedes lo han solicitado. Eso es lo que sucede después. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait euh, et que vous avez envoyé votre demande de publication euh, Un email va être envoyé à la personne qui est en charge euh, et qui a l'autorité de publier. Euh, ici, par exemple, Alexandre a reçu un email euh, qui précise euh, donc qu'une demande a été envoyée, qui précise le contenu de la demande, et euh, à, euh, Alexandre va pouvoir euh, donc regarder, gérer et, si besoin, modifier. Euh, le contenu de la demande avant de l'autoriser et de la publier effectivement. So this way the person gets notified when they have a record to process. The second way they get notified is if they are actually logged in in the site if they're working on it, there is a little notification happening in the top right corner it will similar to email notification that will show that there is a request pending. Eh, lo que mostró sobre el correo electrónico es una de las formas en la que el sistema notifica a la persona eh, que tiene, eh, digamos, una autorización, una revisión y autorización pendiente. La otra manera es cuando eh, la persona a cargo ingresa al sistema y aparece una pequeña notificación en la parte superior eh, derecha, como las notificaciones de bandeja de entrada de correo electrónico, dice que hay una solicitud de publicación que tiene que revisar. Donc l'email pour notifier le, la demande de publication, c'est une façon d'envoyer une notification à l'autorité. Euh, une autre façon, si l'autorité euh, qui a l'autorité donc de publication travaille en même temps que vous sur le rapport euh, et l'outil en ligne, euh, il ou elle verra donc une, une petite euh, fenêtre de notification en haut à droite, comme vous le voyez, euh, avec euh, la même notification que ce qui aurait été reçu par email, euh, qui précise qu'il y a une demande de publication et donc il faut revoir cette demande avant de, de la publier. So here is another screen. Here is I'm logged in as a publishing authority, so the higher level, higher role. So that's why I got the notification here. And I can go and re review the record. And you can see I've got my information in English and I've got my information in French. Because those are the languages I chose for the submission. And then I can decide what happens next. I can reject the record with justification to say, yes, you need to do a couple more things. You need to include additional documents and so on. I can edit it and I have the full rights to edit it or I can approve it, which means to publish it. Y ahora eh, Alex muestra qué es lo que pasa cuando están en, en la revisión. Entonces, eh, él ingresó ahora como autoridad nacional con un nivel de autorización alto eh, puede revisar eh, lo que se ha ingresado y tiene tres opciones puede requerir cambios es decir rechazarlo y requerir cambios una, y poner en la caja que aparece a continuación la lista de cosas que hay por hacer puede editarlo y tiene todos los permisos para hacerlo o puede aprobarlo euh, L'écran que vous voyez actuellement, c'est euh, ce, qui, ce qui apparaîtra donc si vous êtes l'autorité avec euh, l'autorité de publication. Euh, une fois que vous cliquez sur la notification euh, reçue, vous voyez donc euh, les, la, la publication, les détails de la, la publication. Euh, et vous avez donc plusieurs options. Vous avez l'option euh, que vous voyez en orange, 
euh, de demander des changements ou de rejeter euh, la demande de publication. Vous pouvez donc demander à votre collaborateur de fournir plus d'informations ou de modifier certains aspects. Euh, en gris, vous voyez, vous pouvez directement éditer euh, la demande de publication. Euh, vous avez absolument tous les droits de le faire euh, en tant qu'autorité euh, de publication. Ou vous pouvez, en vert, directement approuver euh, cette demande de publication, ce qui signifie que vous publiez la cible qui a été, euh, qui a été préparée. So let's go in and prove it. It's done. The record is now approved. And that means that uh, the national authorized user will, as an author, will receive a notification that their request has been approved by email. And similarly, they will see, sorry, let me find it. Uh, Similarly, they will see in a minute um, a notification that their request has been, yeah, that their request has been approved. Okay, so there is a workflow it. showing what's happening. Sorry. <laughs> That's okay. Um, okay, vamos a probarlo. Y lo que sucede a continuación es que el sistema envía un correo electrónico avisando de la aprobación. Y también en la herramienta, ustedes pueden ver en la, en la parte superior, como habíamos mostrado anteriormente, que la solicitud ha sido aprobada. Euh, de la même façon euh, qu'un email avait été envoyé à, à l'autorité de publication, lorsque l'autorité de publication va accepter une demande de publication, euh, le, la personne qui, était, qui, avait fait, qui avait soumis la demande de publication recevra soit un email en disant que sa demande de publication a été acceptée, soit une notification, pareil, en haut à droite de l'écran, si la personne est en train de travailler sur le rapport, euh, le notifiant ou la notifiant que, que sa demande a été acceptée. Great. So now that the record has been approved, it shows us public, and you get additional uh, options. You can delete it, hopefully you don't need to, but you can delete it, you can view it, you can edit it, and so on. And what happens additionally, it shows up in the search. So as you can see, the just updated record, national target for Liberia, is now showing up in the search. This is on test system, obviously. Okay. Um, can you go back to the previous? Uh... Yes. Thank you, Alex. Um, una vez que se aprueba, ¿qué sucede? Bueno, eh, existen estos botones para eh, ver, editar, o borrar, esperemos que no lo borren. Y también eh, otra de las cosas que sucede eh, es que aparece ya en la parte de búsqueda. Can you go forward for the search, please? Yeah, so search. Si ustedes, ponen en la, si ustedes se colocan en la búsqueda, eh, en la búsqueda search. del mecanismo de facilitación, sele, seleccionan ahí y ya pueden encontrar esta meta nacional aprobada eh, dentro del display. Une fois donc que la cible a été approuvée, euh, vous le voyez ici, donc la cible 1.1 est approuvée, vous voyez euh, qu'en bas à droite, le petit carré est devenu vert euh, et que la cible est désormais publique, mais vous avez toujours les options euh, de bah, soit la supprimer, soit l'éditer. Euh, et votre cible apparaît désormais dans l'outil de recherche, donc dans le search. Si vous remontez euh, en haut de l'écran sur la barre euh, orange, « Can you show search ?» Thank you. Voilà, dans la barre orange, Uh, vous cliquez sur uh, donc recherche et ensuite sur uh, sélectionner donc dans le search uh, de CHM et là vous verrez uh, votre cible apparaître puisqu'elle est publiée. Okay. So let's now that we've done this we can go a little bit faster. Ahora que hemos hecho la anterior podemos ir un poco más rápido. Non, maintenant que vous avez compris ça, on va pouvoir passer sur les autres étapes un peu plus rapidement puisqu'elles sont similaires. Let's go create one more goal now as a publishing authority, so the one that has full permission to edit the records, to publish the records. Vamos a crear una meta más desde el rol de autoridad nacional de publicación, que es quien tiene todos los permisos, los permisos dentro de la herramienta. 
On va donc créer une autre cible, mais cette fois-ci avec euh, une capacité donc d'autorité de, de publication. Donc, euh, on aura le droit directement de, de publier la cible. OK. And this time, we will choose to use Aichi Biodiversity Target. As you can see, a lot of options disappear. And now we just choose what is a target that's been adopted as a national target as well for our party. And you just select that directly. You can provide relevant information the same way as before. En esta ocasión vamos a seleccionar una meta de Ichi como meta nacional. Y ustedes pueden ver que eh, después de eso ustedes seleccionan cuál de las metas de Ichi y la submeta han sido seleccionadas como meta nacional. Algunas de las opciones ya desaparecen y eh, como, como, como si hubieran, eh, si recuerdan la, la opción anterior de que teníamos metas nacionales, ahora varias de las preguntas ya desaparecen. Y también ustedes pueden ingresar eh, en la cajita información relevante y documentos como en la sección anterior. Donc cette fois-ci, on va pas créer une une cible nationale propre à un pays, mais utiliser une cible d'Aichi pour la biodiversité directement comme cible nationale. Donc vous cliquez sur la deuxième option et vous voyez donc les les cibles les cibles de d'Aichi pour la biodiversité s'affichent et vous pouvez encore une fois choisir des sous cibles. Et certaines, certaines questions donc, qui étaient présentes dans la première euh, option ont disparu. Vous avez cependant toujours la possibilité d'ajouter les documents, des informations, toujours du texte, des liens ou, euh, ou carrément euh, directement un, un fichier. Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter des notes qui, encore une fois, ne seront pas publiées. Elles sont propres euh, et personnelles pour l'équipe. Great. So, if you want to, if you've been working on this record, on a goal for a while, you can review it before you publish it, and then it shows you the information you've entered in one screen. Ustedes han trabajado en, en esto ya durante un tiempo. Eh, pueden ustedes revisar, es lo que han ustedes ingresado en la pestaña que está iluminada en azul, y ahí les despliega cuál es la información que ustedes ya han ingresado al sistema. Si vous avez passé du temps à travailler donc sur une des cibles, vous pouvez la visualiser, la voir avant de la publier en cliquant sur le petit le petit bouton en bleu donc review euh, et toutes les informations que vous aurez rentrées apparaîtront selon les langues que vous avez sélectionnées en anglais ou en français pour que vous puissiez visualiser votre cible. And because we are publishing authority, we don't need to go through any workflow, we can just say publish. Y debido a que ingresamos como autoridad nacional de publicación, este, nosotros podemos, tenemos la opción de eh, presionar publicar directamente. Y en este caso, puisque vous êtes l'autorité, uh, que hay donc l'autorité de, pub, de publicación, vous n'avez pas besoin de demander uh, una autorización de publicación, vous pouvez publier la cible directamente vous-même. Great. So now we have two targets. So let's proceed to the next screen. So Obviously, you will have a lot more in a real situation, but for test, you just want a couple to, to get comfortable with the flow. Translate. Martin? Should we, uh, oh, sorry, sorry, I was on mute. I am speaking for myself. Um, <laughs> and, Ahora ya tenemos dos metas nacionales ingresadas eh, y vamos a eh, explorar las demás pestañas. En una situación real, por supuesto, ustedes tendrán muchas más metas en este ensayo. Solo eh, lo, lo hicimos con dos y vamos a explorar el resto de la información. Bien sûr, por el momento, donc, il y a solamente dos cibles. C'est pour simplifier el processus. On va pasar a la, a la etapa siguiente, que es la mise en œuvre. Evidentemente, eh, lorsque vous préparez votre rapport, vous aurez bien plus que dos cibles. Implementation. Now, implementations are not separate records, so they all happen on this screen. Uh, implementation measures, sorry. Implementation measures. So it's a slightly different interface. You get multiple records on one screen, but overall it's very, very similar. Ahora, en la sección de implementación, ustedes, eh, es implementación de medidas. 
Aquí no hay varias pantallas, es una sola, eh, en donde ustedes van a ingresar a información. Y bueno, es eh, muy similar. Pour l'étape donc de la mise en œuvre des, des mesures de mise en œuvre, euh, vous aurez donc la possibilité de mettre plusieurs titres de mesures, cette fois-ci euh, toutes sur la même page, euh, mais ça reste euh, ça reste similaire à ce que vous avez fait euh, pour les cibles nationales sur euh, l'étape précédente. Ok. So, um, as you know, the measures are there are, could be many different types of measures depending on your national situation. So. I'm just going to put a little bit of a test data for you to get the feeling for the flow. The full information again is in the manual of what kind of information is goes into this section. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de medidas. Aquí solo como ejemplo vamos a llenar las cajas con algo de texto. Eh, sin embargo, ustedes en el manual de usuario también recuerden esta es información adicional que en las marcas se pregunta pueden ustedes averiguar qué tipo de información exactamente es el que es requerido para estas cajas. Como vous le savez, il existe plusieurs types de mesures et si on va rester sur quelque chose de très simple, uh, mais si vous avez des questions sur uh, les types de mesures qui doivent être uh, présentes dans cette section, n'hésitez pas à cliquer sur le petit point d'interrogation bleu ou vous référez uh, au manuel d'utilisation uh, pour comprendre pleinement ce qu'on attend de vous uh, ici. OK, the important part is so we have title, we have description. Here we have a drop down of the national targets, so by the OIG biodiversity targets it contributes. So this was picked up from the first screen where we just entered the, those targets. So that becomes easier to select the right thing. Aquí tenemos, eh, digamos, en las cosas importantes, el título de la medida, la descripción, y después eh, indicamos cuál es la meta de Aichi o la meta nacional hacia la que contribuye. Tenemos un menú desplegable para eso que lo hace más fácil. Y estas, eh, esta selección proviene de la primera pantalla donde nosotros ingresamos ya la información. De la misma forma que para las cibles, para la medida, ustedes deben indicar el título y una breve descripción de la medida. Y ustedes deben indicar a qué cible nacional o a qué cible de Aichi esta medida se refiere en clicando en el Uh, l'icône bleue, donc ici vous voyez c'est one of two selected, et si vous cliquez, uh, vous voyez les cibles que vous avez rentrées au préalable et vous pouvez choisir à quelle cible s'applique votre mesure. Great, so the rest of the records you know, so you have to say whether the measure has been effective, partially effective and so on. You provide the explanation, you can add the relevant website and files, exactly like on the previous screen, for the additional relevant information, The same thing, you have text explanation in the languages you're doing your submissions, and you can provide links and add files, and the same thing for obstacles and scientific needs and relevant websites. So from the technical point of view, you've already understood how to use that part of a screen. I'm just showing, this is now just the information that you're requested to provide. You can enter here in the easiest way possible. Ok, ahora después de esas secciones viene la parte de eh, la evaluación de la efectividad, donde ustedes pueden seleccionar los diferentes grados de efectividad de la medida, después explicar eh, y adicionar websites o archivos, también adicionar otra información relevante en los idiomas que ustedes están trabajando, en este caso inglés y francés, también en, en esa parte adicionar websites y eh, archivos y también para la parte de obstáculos es lo mismo. Entonces hasta aquí, de manera técnica, ustedes ya conocen cómo utilizar el sitio eh, para subir información relevante respecto a las metas nacionales y a las medidas implementadas. Sur cette page, vous allez également euh, devoir renseigner les, les mesures donc euh, de l'efficacité euh, de la mesure. Euh, Est-ce qu'elle a été très effective ou partiellement eff euh, efficace pardon. Euh, Vous expliquez ensuite euh, pourquoi euh, ça a été efficace et quels outils et méthodologies vous avez utilisés. Encore une fois, vous pouvez euh, mettre du texte ou ajouter un lien ou attacher un fichier. Euh, vous pouvez ensuite euh, remplir la case pour euh, envoyer donc, des, des cas d'études qui illustrent euh, la mesure qui a été mise en œuvre ou d'autres informations importantes. Toujours pareil, texte, lien ou fichier. 
Et à la fin, vous pouvez renseigner donc, les obstacles euh, et euh, les besoins scientifiques et techniques pour euh, cette mesure en particulier. Euh, donc, quels obstacles vous avez rencontrés, comment vous avez euh, dépassé cela, etc. Toujours euh, texte, lien euh, et attache un fichier. Donc, vous avez euh, compris techniquement comment cette page marche. Maintenant, c'est juste à vous de remplir ces informations euh, propres à votre pays. Okay. The only thing that's different on this screen is I'm just going to save draft as a memory. The only thing that's different on this screen is you can have multiple measures. So once you've done the first one, you can add the second one and it shows up at the bottom. So it's not always obvious where you're working. So there are little buttons, little arrows that allow you to close individual records or there is close all button that allow you to close all of them and then you open the one you're working on right now. So you can translate while I fill it in. Marie, we can't hear you. Una vez que terminaron, eh, en esta pantalla se puede adicionar una medida, la cual aparece debajo eh, de la primera que ingresamos. Y en estos pequeños botones al lado de, 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 del que parece eh, basurero, ustedes pueden contraer o expandir el... el la caja eh, y también hasta arriba hay al lado de adicionar las medidas hay un menú para cerrarlas todas y después una vez que las cierran todas pueden abrir la que les interesa para seguir trabajando en ella Estos son tips para trabajar la, trabajar mejor en la pantalla cuando tienen varias medidas que ya eh, ingresaron la seule différence ici par rapport à l'onglet des cibles nationales c'est que vous allez ajouter au fur et à mesure toutes les cibles euh, toutes les mesures de mise en œuvre, pardon, et elles vont euh, s'afficher les unes après les autres. Donc, vous voyez que la mesure 1 euh, est en premier, et la mesure 2 arrive ensuite. Et vous pouvez ajouter autant de mesures que vous voulez en cliquant sur « Add measure », le petit bouton bleu. Vous pouvez ensuite, euh, pour, afin de visualiser plus facilement toutes les mesures, vous pouvez euh, « euh, Expand », c'est-à-dire montrer toute une mesure, par exemple la mesure 1, en cliquant sur la petite flèche, mais vous pouvez aussi restreindre, donc, euh, euh, cette mesure 1 afin de vous concentrer sur la mesure 2, euh, ce qui vous donne un aperçu plus facilement de, de toutes les cibles que vous entrez sur cette, euh, cet onglet. All right. So let's save and move on to the next screen. So this one doesn't have its own uh, workflow, it's part of the main record. The next screen, progress assessment, is again going to be part of the workflow and published individually so that's what we're going to do next okay ahora guardamos y nos vamos a la siguiente pestaña que es el, el avance o el progreso en la evaluación y eh, aquí ingresaremos eh, digamos el progreso en la evaluación por cada medida nacional eh, por separado L'outil suivant, l'onglet suivant sur lequel nous nous concentrons, c'est l'évaluation des progrès faits. Vous allez pouvoir renseigner et donner des informations sur les progrès réalisés pour chacune des cibles nationales euh, ou des cibles d'Aichi euh, que vous avez renseignées dans le tout premier onglet. Right. OK. So, as you can see on the progress assessment screen, you have two targets that we enter it in the national target screen and there and we can add assessment for each of these targets by pressing add button next to the corresponding target como pueden ver en esta pantalla eh, de progreso o de avance en la evaluación aparecen las dos medidas nacionales que nosotros ingresamos en la primer pantalla de la herramienta Ustedes pueden adicionar, digamos, eh, ingresar la información sobre la evaluación presionando el botón azul que estaba en la parte inferior eh, derecha eh, y despliega esta pantalla eh, que, ven, que ven ahorita ustedes para ingresar la información sobre eh, el avance en la evaluación de esa meta nacional. Entonces, euh, regroupe toutes euh, les cibles donc, euh, que vous avez entrées euh, précédemment. Vous allez renseigner euh, toutes les informations que vous avez sur les progrès pour chaque cible. 
Et pour ce faire, vous cliquez sur le petit bouton euh, en bas à droite de chaque euh, cible, vous marquez « Add » et ça ouvrira une fenêtre euh, où vous pourrez renseigner euh, toutes les informations. Voilà, La fenêtre qui s'ouvre, celle-ci, vous pouvez ensuite euh, renseigner les informations suivantes. So on this screen, you provide assessment of progress against the target. So here is the target 1.1. And you say, what is the rate of progress? So on track, progress towards the target, moving away from the target. These are their, this is your substantive information. The date when the target was done. So as a pop-up. Additional information, whether you had the indicators, and so on. All of this has been described in the previous webinars and again in the manuals and so on. So this is the meat of your, your submission of information. And from the technical point of view, as you can see, it's very familiar. Again, you go, you enter the information in whatever language is best for your country. You can add links, you can add files, you can keep track of the notes. And in the end, you can review and it will show you the summary of the information. Um, en esta pantalla ustedes pueden um, darle una evaluación a la implementación de la medida. Ustedes aquí tienen una serie de criterios para hacer la evaluación si está en si van a exceder la meta, si están en digamos, la tendencia para alcanzarla, la fecha en la que fue hecha la evaluación, después información adicional, pueden adicionar sitios web y archivos de ser necesario. Eh, y también eh, en, en los idiomas que ya ustedes ingresaron al principio de su preferencia, en este caso inglés y francés, el nivel de confianza que, que, que hay en la información que están presentando, and you scroll down, please, Alex. Y también tienen, eh, digamos, la sección de notas como en las pantallas anteriores. Y pueden revisar al final de esta sección qué es lo que ustedes han ingresado eh, para tener un resumen de la información y este, eh, pues publicar. Entonces, como lo dije, uh, esta fenêtre vous permet de renseigner. Uh, uh, les progrès qui ont été faits pour atteindre une cible. Donc, vous pouvez notamment renseigner euh, à quel point les progrès ont été faits. Par exemple, si vous êtes sur le point donc euh, de dépasser la cible qui avait été fixée ou si vous êtes sur le point euh, d'atteindre cette cible, etc. Vous pouvez euh, renseigner la date à laquelle euh, l'évaluation du progrès a été faite. Et encore une fois, vous avez donc euh, la possibilité d'entrer du texte dans la langue que vous préférez. Vous pouvez aussi renseigner euh, l'utilisation euh, d'indicateurs ou d'outils euh, qui ont été utilisés pendant euh, l'évaluation des progrès. Euh, N'oubliez pas que vous avez la possibilité, en plus du texte, d'ajouter toujours des liens euh, ou des fichiers. Euh, donc ça, ce, ce n'est pas nouveau pour vous. Euh, et vous avez donc aussi euh, la possibilité de renseigner le système de surveillance euh, qui a été utilisé pour, euh, pour l'évaluation euh, et, et pour... Euh, évaluer à quel point la cible a été atteinte. Encore une fois, euh, à la fin, vous pouvez euh, visualiser vos informations que vous venez de, de rentrer et vous verrez, ça vous donnera donc un, un, un résumé des informations qui ont été entrées euh, par vous précédemment dans les deux langues. OK. So, once that's all done, once you review the record, if you have the rights, you click publish. If you don't have the rights, you will see the same request to publish that will notify the people to do it. It's exactly the same workflow as before. Una vez que ustedes revisan la información y si tienen los permisos necesarios, pueden eh, presionar el botón de publicar y si no aparecerá el botón de solicitud de publicación y es, digamos, en el mismo esquema que, eh, que las secciones anteriores que Alex ha explicado. De la même façon, selon votre niveau d'autorité, vous pourrez soit publier directement euh, la mesure, soit euh, demander euh, une publication à une autorité supérieure, comme on l'a fait euh, pour, les, pour euh, les précédents anglais. So that's, that's it for this biggest 
most complex screens from the terms of the workflow. The rest of the screens are straightforward information. And the next screen is a national contribution to the each global bias diversity target. And it's basically description and activities, description and activities, description and activities for each of the 10, for, well, for each of their target uh, in IHA biodiversity target for all the 20 targets. Um, las secciones anteriores fueron más complicadas. Eh, esta sección de las contribuciones en esta pestaña de las contribuciones nacionales es eh, mucho más sencilla. Eh, aquí pueden ustedes ingresar, digamos, actividades y eh, describir actividades y de qué manera y hasta qué, eh, digamos, en qué medida ha contribuido de manera nacional hacia el cumplimiento de las metas de AICHI para la diversidad biológica. Esto se hace, digamos, el, el desplegable es para cada uno de las 20 metas. Les onglets précédents étaient plus compliqués au niveau technique. Euh, L'onglet actuel, donc la contribution nationale, euh, est en soi très simple techniquement, c'est que pour chacune des 20 cibles d'Aichi pour la biodiversité, vous devez renseigner les activités euh, que votre pays a pris, euh, a faites, euh, pour atteindre ces cibles. Donc pour chacune des cibles, vous pouvez entrer du texte, encore une fois en français ou en anglais, ou euh, en la langue que vous avez choisie, euh, et renseigner vos activités pour toutes les cibles. For some of the questions, specifically Nagoya Protocol and the financial reporting, the, the form is slightly different. It adds additional information. Remember, the, the important point about the reporting is not to duplicate the information. So if it already exists somewhere else, you can link to that. And in some cases, such as for these questions, we, we try to make it easier for you to link to the correct record. But It's in general, we always say that, that if the information exists somewhere else, you, you can refer to that instead of duplicating it here. Para dos de las metas, como la parte del protocolo de Nagoya y la parte financiera, existen, eh, digamos, algunas cajitas en donde ustedes pueden poner eh, un adicional. Y siempre, lo importante es no duplicar la información, siempre pueden referir la información si existe en... en pour deux des cibles d'Aichi euh, qui concernent le protocole de Nagoya et la mobilisation donc, des ressources, donc l'aspect financier, euh, on veut éviter que vous ayez à répéter et à dupliquer une information que vous avez déjà pu fournir dans le passé. Euh, et cette euh, option, cette version en ligne, vous donne la possibilité de rattacher euh, des informations que vous avez déjà pu publier dans le passé. Euh, des enregistrements, des données euh, que vous souhaitez réutiliser ici afin de ne pas vous répéter. Ok. So the next section is uh, global strategy for plant conservation and this section is optional so only if you have the targets for that then you report um, how you track towards that and it's a straightforward screen again you just go and then the, the information, and if it takes more than one session, you press save draft. En la siguiente pestaña es para la estrategia mundial para la conservación, para la conservación de las plantas. Esta sección es opcional, y eh, bueno, la, la pantalla se maneja de manera similar. Si ustedes cuentan con la información, favor de ingresarla, y si trabajan de, de manera progresiva, en diferentes momentos en el avance del ingreso de la información, solo hay que presionar el botón de guardar borrador. Cet onglet euh, est optionnel et on va traiter donc euh, des contributions nationales, la contribution nationale de votre pays pour atteindre les cibles de la stratégie mondiale euh, pour la conservation des plantes. Euh, encore une fois, vous pouvez rentrer donc des informations en plusieurs fois si vous le souhaitez. Euh, puisque c'est un processus donc euh, continu et progressif. Euh, encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur euh, « Sauver le brouillon » afin de ne pas perdre les informations que vous avez, euh, que vous avez pu rentrer. OK. And similar to the implementation screen, because there are multiple sections here, you have the little uh, um, 
um, buttons to help you to open everything, close everything, or to open and close individual records. So it's more comfortable to work with a lot of records on a smaller screen. Al igual que en la pantalla de la implementación de medidas, también tenemos unos pequeños menús en la parte superior izquierda que nos permiten desplegar o contraer, eh, digamos, los, los, los diferentes records de información que nosotros vamos colocando ahí. Y esto lo hace más fácil para trabajar. De la même façon euh, que vous avez pu le voir sur l'outil euh, de la mise en œuvre euh, donc de mesure, vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer plusieurs sections euh, de cet onglet. Euh, on vous conseille donc de peut-être de n'ouvrir que l'onglet sur lequel vous travaillez euh, au moment même euh, pour que ce soit plus clair et que vous puissiez distinguer toutes euh, les sections euh, de l'onglet. Ok, so... Similar, the next section is on the contribution of indigenous people and local communities. And this section is also optional, and that's just one question, additional information. Um, so we don't miss that part of the contribution of the society. La siguiente pestaña, nosotros vemos la contribución a las poblaciones locales y comunidades indígenas. Y esta sección, al igual que la anterior, en la estrategia global de plantas, es opcional. Aquí solo existe una pregunta, eh, donde ustedes pueden ingresar, eh, digamos, texto directamente. El onglet suivant eh, porta sobre la contribución de pueblos autóctonos y de comunidades locales en vuestro país. Eh, esta sección es también opcional, eh, bien que encouragée. Eh, aquí, no tenéis que remplir el eh, eh, texto eh, sobre la contribución eh, donc, de estas poblaciones. Euh, voilà, <rire> c'est encore optionnel, mais c'est pour vraiment pouvoir inclure euh, le, la perspective de ces communautés dans votre rapport national, puisque c'est extrêmement important. Voilà. <rire> ok. Next section is country profile. As you know, each country has a profile on the CBD website with a summary of the status. So this is a perfect opportunity to update that information, give us Uh, more information, more up-to-date information on those different sections. And if you provide it, then we will publish it on the CBD website to be visible for everyone else. So that's a public part of the information that about your country. La siguiente sección es el perfil de país. Eh, ya ustedes tienen un perfil de país en el sitio del CBD y esta es la oportunidad para eh, ponerlo al día. Aquí pueden ustedes ingresar la última información y eh, con eso actualizar el perfil de país y después esta será la, la parte, digamos, que será pública en el sitio de CBD en la sección de perfiles de los países. El onglet, donc, euh, profil du pays, euh, c'est votre ocasión de mettre à jour les données qui portent sur votre pays, de fournir plus d'informations, euh, des informations euh, plus récentes, notamment. Euh, et ces informations seront ensuite rendues publiques euh, sur le site de la CDB. Donc toutes ces informations pourront être communiquées aux utilisateurs euh, du site ainsi qu'aux autres pays. Ok. So, this is basically it. You've entered all the information. You can review it all on one big screen. So you can see all the information present. In our case, we haven't filled in as much, but it's all there. So by the time you you get to do your thing, uh, by the time you're ready to submit, you will see all the information, obviously. If you want, you can generate a print version of the document that perhaps you will take to your uh, to your internal group to review and to confirm that, yes, that's the correct information. En la última pestaña de revisión, ustedes pueden tener una gran pantalla y pueden revisar todas las secciones que hemos, en donde hemos ingresado información anteriormente. Eh, tienen la opción de imprimirlo, si es que ustedes quieren revisarlo de manera interna con su grupo y asegurarse de que la información ingresada haya sido la correcta eh, antes de hacer la, la opción para publicar. Sur le dernier onglet, qui est donc « Voir 
euh, toutes les informations que vous avez rentrées. Cet outil vous permet, cet onglet vous permet de visualiser toutes les informations que vous avez rentrées au préalable. Et si vous cliquez sur euh, l'onglet Print avec euh, le petit icône euh, de l'imprimante, vous pouvez générer la version papier et l'imprimer. Euh, ça peut être une bonne façon euh, de revoir euh, le la véracité des données qui sont dans ce, dans ce rapport avec votre équipe avant de le soumettre de façon finale à la CDB. Uh, just one note, I've been reminded by our technical person who is listening on the line as well. Uh, for the production version in here, if you already have a country profile, most of you will, that will be pre-populated. So you can update it, not just rewrite it. So, sorry, on the test site, you don't see it. Ok, una eh, observación que nos hizo nuestro colega que está en la parte técnica, que está escuchando también este seminario en línea, es que en la parte de los eh, perfiles de país, ustedes van a ver, si, si ya han ingresado anteriormente un perfil de país, ustedes van a ver esta eh, eh, pantalla prellenada, de tal forma que ustedes solo se dediquen y se concentren en la parte de la actualización del perfil y no tengan que ingresar la información de, nuevamente. Un aspect important qu'on a oublié de mentionner juste sur le, la, la page précédente, donc sur le profil du pays, si vous recliquez donc sur le profil du pays et que vous avez déjà euh, un profil pour votre pays, ce qui est vraisemblablement le cas, les informations seront déjà euh, pré-écrites, donc vous n'aurez pas à réécrire, euh, vous aurez simplement euh, à peut-être ajouter des informations si besoin ou les mettre à jour. Great. So that's basically it. So once you are happy, if you print it, you confirmed it as a CBD um, national focal point or as a publishing authority, you have the full right to say that this is your sixth national report. You click the magic publish button. And you're done. And it shows up in your management center as the produced report and as you can see it, it might take one or two minutes to fully go through the workflow and become published no, y, y bueno con esto hemos terminado una vez que ustedes ya han impreso el documento estén contentos con él entonces pueden presionar el botón mágico de publicar y eh, en el centro de mando ustedes podrán ver ahora bueno esperando al, algún tiempo pueden Puede tener que esperar, tener un delay de un par de minutos para que se encuentre ahí el público que está realizado y enviado para publicación el sexto informe. Una vez que en el último onglet ustedes habéis bien revisto todas las informaciones que vous avez rentrées y que vous êtes satisfaits, vous uh, pouvez désormais cliquer sur le botón publier, ce qui va donc générer la publicación de votre sixième rapport nacional. Ça vous enverra donc sur cette page et vous verrez que le statut de votre sixième rapport national passera de brouillon à publié euh, avec le, la petite icône verte comme on le voit actuellement. Et ne vous inquiétez pas si ça prend une minute ou deux pour passer d'un statut à l'autre, euh, c'est normal et ça peut arriver comme vous l'avez vu sur cet écran. So, you saw basically everything. If you have any questions, As you're going through, there is there um, there is an information center that has all their links to their reporting guidelines, resource manuals, user manuals for the online reporting tools. That's written information. You have Technical support here at the bottom right, you can see a CBD help desk. So you can talk to one of our technical people and they will pass it to the substantive officers if required. You can email to the secretariat. You can request individual assistance. We can talk to you at SBI2 or Substar if you're present in person. There is as much support as you need to be able to do this. That's very important message that I want you to understand that you're not alone in this. We are, we are really here to help you to do it. And we can even log into um, 
if if you request us, we can log in and check your records and advise you and so on. So we are really here for supporting you. Bueno, eso fue básicamente todo. Ustedes pueden tener información eh, de más detallada en el sitio web de los sextos informes nacionales del CBD. También, bueno, ahí hay información escrita disponible en términos de manuales de usuario, cómo tener eh, acceso a la herramienta. También tienen ustedes la opción de tener ayuda en vivo. En la parte inferior derecha existe este botón con la marca de pregunta en verde, donde tienen una mesa de ayuda. También pueden enviar un correo electrónico al secretariado de CBD y contactar también, eh, por supuesto, a sus grupos focales y al Softsta. Y eh, un mensaje que Alex quiere transmitir es que no están solos en esto. Eh, están aquí para, estamos aquí para apoyarles en todo el proceso del ingreso de información para los sextos informes nacionales y que puedan tener eh, ayuda de eh, eh, varias maneras y también pueden revisar ellos eh, el ingreso de su información si así lo requieren y orientarlos en el proceso. Vous avez donc euh, tout vu sur l'aspect technique. Euh, Rappelez-vous que si vous avez des questions, vous pouvez toujours euh, vous rendre sur le site de la CDB, euh, sur l'onglet donc des sixièmes rapports nationaux, euh, où vous avez euh, de nombreux documents qui pourront vous aider dans différentes langues. Euh, mais il faut également savoir que vous avez le soutien technique, euh, le help desk donc de la CDB. Si vous cliquez en bas à droite sur le petit euh, point d'interrogation dans la bulle, euh, on sera là donc le, la CDB sera là pour euh, pour vous soutenir si besoin, pour vous fournir un appui technique. Euh, vous pouvez également euh, envoyer un email au secrétariat de la CDB ou euh, parler directement euh, avec les représentants donc, de la, du secrétariat de la CDB à des conférences comme le CEPSTA. Euh, vous pouvez contacter la CDB autant que besoin. C'est vraiment un message important que Alexandre souhaite faire passer. C'est que vous n'êtes pas tout seul dans le processus de rédaction de votre sixième rapport national, que nous sommes là pour vous aider et que vous pouvez nous contacter euh, autant de fois qu'il qu est nécessaire. And of course, uh, as a community, there is always NBSAP forum. Well, you guys know it exists. <laughs> I don't need to tell you too much about that. So that's a very helpful resource as well. Y también, como saben, como comunidad, tenemos el sitio de NBSAP forum, que ustedes ya lo conocen bien, no tengo que hablarlo eh, mucho, ya saben cómo funciona. Y bueno, eso también está como apoyo adicional. Bien sûr, vous savez aussi qu'en tant que communauté, euh, vous pouvez avoir accès au forum NBSAP euh, qui peut vous aider à être en contact avec plusieurs experts et partager euh, donc, euh, un soutien potentiel pour les sixièmes rapports nationaux. Euh, donc, je tiens juste à préciser qu'il y a un onglet désormais dédié aux sixièmes rapports nationaux qui regroupe plusieurs, euh, plusieurs fichiers euh, et ressources importantes pour euh, la rédaction de ce rapport. I think we, we're done. We have a, oh, this is Chrissy Supples. I just wanted to know we have a lot of questions that have been typed into our question box. So I was hoping we could just spend the next 10 minutes going through those. Absolutely. Exactly. That's what I was going to say. Yes. Great. So I'll read out the English and then I'll <clears throat> call to the right person for the other languages. So the first per question comes from James Williams. Does the auto system auto save after a certain number of minutes? Mm, not at this point. Point. Yeah, we, we prefer you to save it explicitly because it's, you know, you, you have a sort of workflow and th this is a point for you. We do show you how long you've been without since the last thing. So that was a yellow box at the top, if you remember. <clears throat> okay, great. So everyone should make sure to save as they go. The next question, Marion, is from you. It's from... O uh, uh, Chrissy, should, should I go yes. for translation for that? Okay. Um, oh, yes, okay. yes, yes. Okay, hay, hay muchas preguntas, les van a dar lectura en los siguientes 10 minutos y una de las primeras preguntas es de James Williams, quien eh, nos consulta si hay un auto guardado después de un X número de minutos y lo que Alex contesta es que no a este punto. Lo mejor es, como habíamos recomendado, que ustedes vayan guardando de manera continua conforme van progresando en el ingreso de información. 
nous allons donc passer les 10 euh, prochaines minutes à prendre certaines questions euh, qui ont été posées. N'hésitez pas à poser la vôtre si vous, en avez, si vous avez des questions euh, à adresser à Alexandre. Euh, la première question était de James Williams euh, par rapport euh, à, à la sauvegarde automatique du système euh, après certaines minutes. Euh, il est préférable, tout de même, euh, oui, normalement, mais il est préférable euh, de faire une sauvegarde, euh, comme on vous l'a montré, manuelle, euh, afin d'être sûr de ne pas perdre les données, parce que certaines fois, le, le système peut avoir un, un souci. Euh, voilà, cliquer sur un bouton pour sauvegarder manuellement ne prend pas de temps, euh, et pour euh, un grand gain de temps, pour le coup. Thank you. So, Marion, the next question is for you. And if you're following along in the question box, it's from Olar. And it says, Leçon du webinar est coupe. Yeah, um, that means that there was a an issue with the sound of the webinar. Um, uh, Oula, uh, donc Abu Bakar, j'espère que vous nous entendez maintenant. Le son du webinar était coupé. Uh, j'espère que vous avez pu, je vois que, cette, uh, que ça a été envoyé il y a une heure. J'espère que vous avez pu vous déconnecter et vous reconnecter uh, sur, le, sur le webinaire. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas parce qu'on en verra... Uh, l'enregistrement de la session que vous pourrez réécouter sur YouTube euh, lorsque lorsque la connexion internet est meilleure. Um, just in English, uh, uh, d'accord, Abu Bakar, je vois. So it was just a question saying the the sound cut just for everybody to make sure if you had a technical issue during the webinar, please do not worry. We have recorded this session and we will put it online um, today or tomorrow and we will share the link of the recording with you so you can Listen the full session whenever you want. La siguiente pregunta era acerca, bueno, no pregunta, era un comentario acerca de que el, el webinar no se estaba escuchando de manera correcta. Y lo que dice Marion es que no tienen de qué preocuparse porque el webinar está siendo grabado, va a ser publicado y el link va a ser compartido con todos ustedes para que puedan acceder al mismo cuando ustedes y cuantas veces quieran. Okay, thank you. Next question is in Spanish. ¿Cuál es el tiempo máximo que se destina para el llegando de cuarta pregunta? Ok, Alex y Chrissy, uh, the question is si uh, there is a maximum time that is uh, allowed to fill each question. Yeah, can you hear me? Yeah. Uh, mm -hmm. Just give me a second. So the question yeah. is whether the system times out. Yeah, I if, if there is a time up uh, for every question. Uh, right. Uh, there is a general 24-hour timeout. So if you if you started working on it and then you walked away and you didn't come back within 24 hours, then it will it will log you out from the computer for from the website for the security purposes. That's the only limitation. So that's why we recommend to save the draft. But you do have, you know, if you work for the whole day and then you you save, you're fine. Okay. Eh, una vez que ingresas con, con tu cuenta, el sistema te permite estar, o sea, no, no te saca hasta después de 24 horas de haber ingresado con tu cuenta. Entonces, una vez, o sea, cada 24 horas, el sistema, por razones de seguridad, te, te saca y te pide nuevamente que ingreses con cuenta y password. Sin embargo, la recomendación, como lo habíamos comentado anteriormente, es que ustedes vayan guardando de manera continua el progreso en el ingreso de la información. Entonces, no, no hay un tiempo determinado por cada pregunta. El sistema, cada 24 horas, te va a estar pidiendo que ingreses password y nombre de usuario. Y hay que eh, guardar continuamente los avances. Brièvement en français, la question portait sur le temps limite pour pouvoir répondre à chacune des questions. La limite de temps du système, c'est 24 heures, c'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, vous pouvez potentiellement euh, perdre euh, l'accès, en tout cas euh, provisoirement, euh, à la question, puisque euh, le, le système peut potentiellement vous redemander euh, votre adresse email, euh, vos identifiants et le mot de passe, euh, mais c'est sous 24 heures, et c'est-à-dire que il, et si vous remplissez une question et que vous sauvegardez euh, manuellement, euh, ou même que vous quittez euh, et que vous revenez, il n'y aura pas de problème pour pouvoir retrouver... Euh, Uh, toutes les informations que vous aviez notées. Great, thank you. So the next question is, can we use a national CHM? 
I need clarification on that one. I mean, yes, okay. no, maybe. What's 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 a, do we have more details? Yeah, let's later? see. So this is coming from the the heel. I mean, you, you, hi. Okay. Please clarify your question. Hello. Hi, are you there? We can hear you. Yes. Yes. Can you please clarify your question, which was, can we use a national CHM? I want. I. I. I, I that's what's clarified uh, after uh, going ahead. But I want to answer if we can use national CHM to uh, in uh, reporting and like that. That's what. I want to ask be, uh, in the beginning, but I think now it is clear for me. Okay. But but the other question, maybe I send it after that, about uh, <coughs> le, le, le protocols, reports for protocols, for uh, Nagoya protocols and safety protocols. Uh, you know, Jordan, uh, until now not have uh, uh, a financial support to do that reports, especially internal report for Nagoya and for the national report for biosafety. How can I put that in six national reports and these things will be enough for Jordan to make the obligations to doing national reports about protocols? Okay, this is a perfect question for one-on-one -on -one follow up. So I am going to forward it offline to our substantive officer and he will contact you directly soon after the call. Okay, Thank you. because that's individual. Okay? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. For the national CHM, just to clarify, um, the national report six in the guidance we say that if the information exists everywhere somewhere else, you can refer to it already. So you can put a link to it, you can you can, uh, if it's inside the report, you can upload it and so on. But you probably would need to re-summarize in the way that's most applicable to the questions and also mark, you know, whether the indicators are successful and things like that. So, but we are not trying to get you to just re-copy and retype the same information over and over again. So if it hasn't changed since fifth national report, you can just refer to that and so on. So we're just trying to get the most up-to-date information uh, in whichever way possible. I hope that makes it clear. So if, it, if you have something, if you have a particular report published through National CHM, you can refer to that. But you will need to probably will need to summarize it out of that into the NR6 format question and so on. Okay, next. Um. Okay. Should, should I try to summarize those? That? Yeah, yes. <laughs> the answer is yes, uh, don't duplicate. Yeah. Ok. Eh, la pregunta es si pueden utilizar mecanismos de facilitación nacionales y la respuesta es eh, sí, no dupliquemos información. Recordemos que podemos referir información en esta herramienta si existe en algún otro sitio. Lo que sí se nos va a pedir es que resumamos, digamos, las partes más importantes dentro de la herramienta. Y lo importante es que consideremos que no hay que duplicar la información y la refiramos. También siguió otra pregunta que tiene que ver con el protocolo de Nagoya y demás de, del caso de, de, de Jordán, que va a tener seguimiento, es un ejemplo perfecto de un seguimiento uno en uno para ya eh, una asesoría mucho más particular hacia el país. Il y a eu une question sur les mécanismes de facilitation nationaux. Est-ce qu'il est possible d'utiliser donc ces mécanismes nationaux La réponse est oui. Encore une fois, on, on ne veut pas que vous dupliquiez euh, et que vous vous répétiez dans les informations. Si vous faites référence à un rapport ou à une étude qui a été faite au niveau national, par exemple pour un rapport national précédent, par exemple le cinquième rapport national, oui, n'hésitez pas à y faire référence. Euh, mais nous recherchons vraiment à avoir ici les informations les plus récentes quant à vos activités de conservation de la biodiversité. Donc on vous demandera non pas de répéter euh, continuellement la même information, mais bien sûr de, de, de nous fournir les informations nouvelles. Euh, il y a également eu une question auparavant sur euh, euh, intégrer donc l'action euh, relative au protocole, par exemple le protocole de biosafety ou le protocole, euh, euh, je ne me rappelle plus le premier, euh, 
je ne me rappelle plus lequel c'était, mais si vous avez des questions relatives au protocole, vous pouvez directement contacter euh, le secrétariat du, de la CDB. Euh, c'était le cas, par exemple, de l'intervenant euh, qui venait de la Jordanie. Euh, contactez directement la CDB qui vous répondra par email euh, avec des informations précises relatives spécifiquement euh, à votre pays. Thank you. Next question. Can one paste graphics in as well as text <clears throat> under section two and three, or do they have to be linked? Thinking of the indicators, and then do the doc boxes expand as you paste things in? Um, the so boxes do expand. Right. Okay, go ahead. Over to you. Um, the boxes do expand, and you can add file with the graphics as relevant. So that's what the add file is for. Of one of the things, but not paste directly into the text box. Ah. Um, la pregunta es si podemos adicionar gráficas como así como en el así como el texto en las secciones 2 y 3 o tienen que ser eh, referidas como ligas. Está pensando en la parte de indicadores y la otra pregunta es si las cajas se expanden en tamaño eh, a medida que vamos eh, digamos adicionando cosas. Y la respuesta es eh, que las eh, gráficas deberían ir como eh, archivos adicionales, archivos que se agregan al texto en, en, en la pestañita de Add File. Y efectivamente las cajas se expanden eh, conforme uno va ingresando texto. Las gráficas no pueden ser ingresadas directamente en, en la cajita donde está eh, permitido para el texto. Brièvement, nous avons eu une question sur l'intégration de, de graphiques, potentiellement notamment dans les sections 2 et 3, euh, et notamment pour les indicateurs. Euh, vous pouvez intégrer des graphiques, mais pas en les copiant, collant directement dans la zone de texte. Vous devez les attacher en tant que fichier et deviendront ensuite des annexes, donc euh, euh, et des, des annexes qui appuient la justification euh, que, vous, que vous fournissez dans le sixième rapport national. Mais il ne faut pas directement les copier dans la zone de texte. Et euh, on a aussi une question pour savoir si les zones, la taille des, des zones de texte s'agrandissait au fur et à mesure que vous tapiez votre texte. Euh, oui, ces, ces zones-là s'agrandissent, effectivement. Great, thank you. The next question is in French. Uh, Marion, it's quite long. So, if yes. I could just point you to the name, it's the... Um, I, I, I don't I, even I, think I can see it. Okay, so... Euh, pour euh, les, les francophones, donc, euh, la question porte euh, sur les parties qui auraient choisi plutôt la voie classique de rédaction, euh, donc en utilisant du papier, plutôt que de passer en ligne, surtout en ce qui concerne l'échange des informations avant la publication, euh, ou bien est-ce que les parties sont vraiment toutes invitées à utiliser l'outil le, le, de rapport en ligne. Um, back to English, the question um, deal with the parties that would prefer using the classical way to write the report, meaning the offline version, the paper version, and what would you recommend um, regarding the sharing of information uh, prior to the publication? Or would you strongly recommend everyone and every party to use the online reporting tool? We understand that every party has different requirements, especially different approval requirements internally. So the tool is there to be helpful if it's not helpful, if it causes more friction than the offline version, you use offline version. This is all trying to help you, not to force you into a particular path. Uh, la réponse d'Alexandre sur, uh, sur cette question précise, l'outil en ligne, il est fait pour vous assister dans la rédaction du rapport et pour vous faciliter la vie. Donc, si au final, cet outil en ligne devient plus compliqué que l'outil hors ligne, uh, dans ce cas-là, nous vous conseillons de rester uh, sur uh, la rédaction papier Euh, comme vous, la, vous avez pu le faire euh, dans les versions précédentes. Euh, le but vraiment de l'outil en ligne, ce n'est que de vous aider et d'accélérer l'échange d'informations. Euh, mais évidemment, l'outil papier est encore accepté. Uh, ok. Et, um, la, la, la pregunta es sobre eh, si se puede preferir utilizar la versión offline de la herramienta, es decir, como estábamos eh, originalmente, la tradicional información en papel, o hay que utilizar la parte de la herramienta en línea. Y la respuesta es en el sentido de que eh, hay una comprensión de que existen diferentes mecanismos de eh, aprobación interna de, de las partes, de los países, y que la herramienta en línea está hecha para ayudar a los países a hacer más fácil 
eh, eh, la entrega de información y la publicación de los textos de informes nacionales. Si es útil, la herramienta en línea debería ser utilizada, y si no, eh, pues pueden ustedes eh, preferir la parte de, de papel, la parte tradicional off, offline. La herramienta está hecha para ayudar a los países y no para hacer más difícil este trámite. Y eh, si ustedes así lo consideran, podrían optar por la versión en papel sin ningún problema. Great, thank you. So the next question is, the measures included in the implementation section relate to one specific target. Okay. The measures included in the implementation section related to one specific target, are they automatically uploaded here? I'm not sure I understood that one. Hold on, let me just review it online. Relate to I think the question about uh, the reporting on the implementation target versus in the progress assessment, perhaps. And at least that's the way I'm going to read it, because otherwise the answer is no. There is no additional automatic uploading that I didn't mention already. But there is a question about um, Um, the, the, there is often a question of difference between reporting in the implementation section and in the progress assessment section and what information goes in which uh, and that was sort of a, um, a flexibility that the parties requested from the beginning because sometimes um, they report the way they report and the way the information is provided uh, is sometimes uh, the implementation measures are not directly connected to their um, national targets, but are sort of contributing to them. And so the implementation section is where you cover these more general aspects. Uh, and in a progress assessment, assessment, you ask you you have more specific things. But notice that for implementation measures, we ask on the assessment of effectiveness and, and other questions. So uh, you have a lot of flexibility as a party to uh, provide the information between the section two and three where you feel it's most appropriate to provide. The most important part is that it's provided somewhere. So I don't know if I answered the right, the question that was exactly asked, but that was the question that we often get asked in terms of that section. Good luck. Okay. <risa> um, acerca de la pregunta, eh, Carlos pregunta si, si, si las medidas incluidas en la parte, en la sección de implementación relacionadas con una meta en específica eh, son cargadas de manera automática aquí. Eh, bueno, un poco la respuesta es, es no. Necesitaban también, un, eh, si Alex entendía un poco la pregunta, eh, eh, él quería aprovechar el espacio para comentar sobre una pregunta que le hacen frecuentemente y que es la diferencia entre la sección de implementación y acerca del progreso en, en la evaluación. De manera general, en, esto es flexible y las partes eh, ingresan información mucho más general en la parte de implementación y en la pestaña de la evaluación, del progreso en la evaluación, ingresan información más específica. Finalmente, no importa eh, dónde esté, el punto es que la información esté en alguno de los sitios. Uh, esta pregunta porta sobre donc, la relación entre los anglais donc, uh, de mesures de mise en œuvre uh, y el anglais donc, de, de la evaluación de progrès. Y la pregunta porta sobre uh, saber si las mesures uh, donc, de mise en œuvre son automáticamente reportadas sobre el tercer anglais, que es en la evaluación de progrès. La respuesta es no. Euh, on considère que vous donnez plus de flexibilité sur euh, les informations euh, que vous fournissez pour atteindre les cibles de, est importante, euh, c'est-à-dire que sur l'onglet donc de la mise en œuvre, ce sera plutôt donc des, des mesures générales entre guillemets, euh, pas forcément qui correspondent directement à une cible euh, d'Aichi, euh, mais toute information qui pourrait être euh, perçue comme euh, 
euh, pertinente au regard de la conservation de la biodiversité peut être mise là, alors que le troisième onglet qui est donc sur l'évaluation euh, des progrès doit être euh, pour le coup un peu plus spécifique. Euh, et là, vous pouvez renseigner et donner, donc, euh, fournir des données qui sont plus précises et spécifiques. Euh, c'est donc on vous donne cette flexibilité euh, à vous donc d'en faire usage en fonction euh, des données que, que vous possédez pour votre pays. Great, thank you. And Marion, the next question again is for you in French. I see it. Two part question. Mm -hmm. Euh, la question en français, c'est que, outre cet exercice, je, je comprends l'exercice actuel, euh, donc le webinaire, est-il possible d'organiser un atelier face à face, euh, donc des correspondants nationaux désignés euh, pour ce cas Je comprends bien les difficultés. Back to English, um, the person is asking if, on top of this webinar, would that be possible to organize um, a workshop face to face with the national focal points who are supposed to Um, take care of the publishing and um, the design of the report. Um, she understands, of course, the uh, the difficulties of face-to-face -face workshops, but still, would that be possible? That's more of a substantive question. I believe there were some organized in the past in various forums. Um, the easiest way would probably organize it online, like similar to this, we can set up a a uh, private training for several people to to do it virtually and support them or in you know or via email or something like that or like i mentioned at the margins at uh, sbi substate there is enough uh, support to do that that's uh, the options i know if there are additional options i will ask the substantive person to follow up later uh, la première réponse à cela c'est que les un entraînement ou une formation face à face euh, est un peu difficile effectivement, donc on préférerait le, la formule en ligne où euh, vous et plusieurs autres participants pourraient, euh, pourraient participer et, et, ou même avoir un, un, un à un, une formation un à un. Euh, il est également possible, comme on l'a mentionné, de parler avec le secrétariat de la CDB euh, en marge donc, des, des événements, euh, par exemple au CEPSA, euh, si vous avez la chance de, de vous rendre à Montréal. Euh, mais si vous avez une autre idée en tête pour faciliter donc, le processus euh, de, de préparation du rapport, n'hésitez pas à envoyer un email au secrétariat de la CDB euh, pour qu'on puisse euh, vous répondre et potentiellement euh, répondre à votre demande. OK, thank you recap. Um, la pregunta es si es posible organizar eh, talleres presenciales para la orientación hacia las autoridades nacionales de cómo eh, pues llenar toda esta eh, solicitud de información y publicar el sexto informe nacional. Y la respuesta de Alex es que eh, él tiene conocimiento de que estos talleres presenciales se hicieron en el pasado. Lo más fácil ahora sería eh, pues tener un acercamiento de, de manera particular con el país que está haciendo la solicitud y tener un taller virtual como los que hemos como el que hemos tenido ahora eh, y orientación vía correo electrónico y eh, también eh, pues si no explorar eh, con alguna de las personas del secretariado y darle seguimiento a, al respecto a ver si es posible hacer un taller presencial y también en Softa se han hecho talleres presenciales pero eh, la, la mejor opción ahora sería un taller digamos dirigido de manera virtual de manière particulière au pays que vous Great, thank you. Um, the next question is, for protocols, we have national reports for it, but we don't have financial support to do it. No, is you answered that no already. Oh. Okay. Yes. Um, the next question is in Spanish. Como parte del 6 RN de Bimos Lener también el reporte de línea de Nagoya y de la estrategia financiera. Saludos desde Ecuador. Ok, um, Sornitz Aguilar is asking if, as part of the six national report, we should fill uh, the online report about Nagoya and the financial strategy. And she says hi from Ecuador. Great, great. As you saw in the fourth section for the corresponding activities, we allow you to cross-link to those records. 
So uh, yes, it would be a lot easier if you will complete those first and then cross-reference to them so without having to duplicate them in in this tool. So as you can see for question 16, if you had records um, in in that part of the CHM, then you would just be able to add them. But in this case, we don't have records to show. So the answer is yes. That would be much preferred option. Um, okay. La, la respuesta es que puedes, puedes cruzar información. Eh, si ya, uh, uh, Alex, when, do you, when, when you mean adding records, that means that if there is a preview uh, upload of the Nagoya protocol report, and there, there is also an online, online interface for Nagoya, yeah, for the Nagoya protocol uh, clearing house. If the records are created here, they could be cross-linked to it. Okay. So that's, it's not compulsory, but it's a much, if they are doing it online anyway, if you're doing it online anyway, this is, will be much more efficient workflow for you. Okay. Si ya se, si ya se hizo un prellenado de los informes del, del, del protocolo de Nagoya y de la estrategia financiera, La herramienta para el sexto informe nacional te permite adicionar los records y, y, y hacer el, la referencia cruzada de la información ahí mismo. La cuestión porte sobre hacer referencia, notamente en la cuatrième sección, hacer referencia a los eh, eh, rapports en línea sobre el protocolo Nagoya y la estrategia financiera. On vous encourage, efectivamente, eh, en estas cuestiones, donc, c'est eh, las cuestiones 16 y 20 de la cuatrième sección. Euh, à faire référence euh, aux rapports qui ont déjà été faits. Euh, là, dans l'exemple qu'on a pris, euh, on n'avait pas de rapport euh, précédent euh, auquel on pouvait se rattacher ou auquel on pouvait faire référence. Euh, mais si votre rapport, euh, si votre pays a déjà des rapports euh, donc sur la stratégie financière ou sur le protocole de Nagoya dans euh, le mécanisme, dans, dans le clearing house mechanism, Effectivement, faites-y référence encore une fois, ne perdez pas du temps à répéter des informations qui existent, qui existent déjà. Ok, thank you everyone. If you have chosen the Aichi targets in section 1 and have therefore assessed progress against them in section 3, what are we expected to put in section 4? Sorry, I was trying to double check that one. It's been a while since I checked that option, but I believe what happens is is that you're not asked to one of the sections disappears. <laughs> I was trying to see if I could reset my record in time to to test that, but uh, not yet. Can we go to the other questions and I'll see if I can quickly demonstrate that, like in the background. So if you answer the other questions. And I'll so the come next back question to that is, yeah, what are the printout formats? Here in Brazil, the report has to be approved by Conbio, and it would be great to have it in a word format to translate the fixed part of the report headers into Portuguese. Right. So uh, this is a part where we're actually looking. Thank you for bringing it up. This is a part where we're looking mostly for the feedback. So at the moment, we're just generating PDF. and as the country started to test the tool, and we are realizing that there are, could be an improvements for that part. So if you, uh, so we, we actually, we, are, we have a plan development cycle right coming up right after Easter. We're gonna work specifically on improving that final, final part with uh, publishing and previewing of the PDFs. So we would really appreciate the feedback of the parties testing this at that point, at this point, anytime sooner. So that would be a great place for improvement. So that, I'm not sure that particular feature can be implemented, but um, if you get an email about that, we can, we can feed into the discussion of how is the best to implement that last section. Do I need to re-summarize that? Yeah, yeah, please. <laughs> yeah. Okay. So, so the summary. Okay. So, uh, the summary is great question. <laughs> we are looking forward for more feedback, specifically on those final stages on generating of the PDF and the reports, and it will be used to improve that 
very soon. So yeah, so that's a call for action for testing and feedback by email on whether it's a sufficient or insufficient the way it is. Okay. Uh, la pregunta es que cuáles son los formatos eh, para imprimir. En Brasil el reporte tiene que ser el informe tiene que ser aprobado en Conavio y sería maravilloso tenerlo en formato Word para poder eh, traducir algunas partes eh, como los títulos en portugués. La respuesta es que el formato de salida ahora para imprimir el archivo es en PDF. Y esto es una excelente pregunta y es un llamado a la acción para que ustedes prueben la herramienta en estas, estas partes finales de la herramienta y provean retroalimentación para poder mejorarla. Entonces, al momento, el archivo, el formato de salida es en PDF y ustedes pueden escribir al secretariado con estas ideas para eh, mejorar la herramienta y eh, probablemente proveer diferentes formatos de salida con su retroalimentación. La question porte sur le format euh, imprimable, donc des, des sixièmes rapports nationaux. Par exemple, le cas actuel, c'est qu'au Brésil, les rapports doivent être approuvés par Conabio euh, et qu'il serait bien d'avoir un format Word euh, pour pouvoir euh, traduire certaines, euh, certaines parties euh, en portugais. Euh, pour le moment, le système génère des PDF euh, du, des informations que vous avez rentrées en ligne mais c'est un point sur lequel le, la CDB compte travailler, notamment après PAC, et accentuer ses efforts sur, euh, sur justement euh, la version euh, papier et imprimable de ces rapports. Euh, et la CDB vous demande au final même de, de fournir un, un feedback, de fournir des commentaires ou des suggestions sur euh, la meilleure façon qu'il serait pour vous euh, d'avoir ce, ce dossier imprimable. Euh, donc n'hésitez pas à envoyer des, des emails euh, si vous avez des suggestions, pour pouvoir conseiller la CDB, vos conseils seront donc pris en compte pour améliorer le système. Great. Can we go back for a second about the question about IT targets? So I just wanted to demonstrate. So if on the first screen you say my country has not adopted and we are reporting national targets and we are reporting to what IT biodiversity target, then on the third screen That's what you're going to get. You're going to get all 20 targets to report against, and it will be exactly the same against those targets. And then on the fourth screen, you may not have anything to say. Like on the third screen, we ask for additional information. Remember, we are asking for progress and marking and so on. And on the fourth screen, it's more general. So you may have nothing to say or you may have very general or very specific, very general additional information to provide so that's how the system allows you to enter the information make sense translate yeah um hay una pregunta pendiente sobre eh, la pregunta es si seleccionamos eh, las metas de H en la sección 1 en vez de eh, metas nacionales y entonces eh, hacemos el ingreso del progreso en su evaluación en la sección 3, que es lo que se espera en la sección 4. La respuesta es que si nosotros seleccionamos eh, metas de H en la sección 1, eh, en la sección 3 eh, proveeremos información detallada eh, contra cada meta de H y en la sección 4 donde dice contribución nacional probablemente no tengamos nada que decir o eh, algunos párrafos que de manera muy general resuman resuman esto. Y esa es la forma en cómo se puede abordar eh, si seleccionamos metas de H en la sección 1. On a reçu une question euh, sur, euh, que, sur qu'est-ce qui se passe si dans le premier onglet sur les cibles nationales, au lieu de cocher l'onglet donc cible propre au pays, on coche l'onglet euh, en disant qu'on n'a pas forcément des cibles nationales, mais des cibles euh, d'Aichi directement. Dans ce cas-là, le troisième onglet sur l'évaluation des progrès, on va vous demander, euh, voilà exactement, on va vous demander de d'évaluer de, les progrès faits pour chacune des cibles, donc chacune des 20 cibles. Et dans ce cas-là, effectivement, vous n'aurez peut-être rien ou très peu de choses à ajouter sur l'onglet 4, qui est la contribution nationale. Vous pouvez toujours utiliser cet onglet euh, si vous sentez que vous avez des, des informations additionnelles ou vraiment secondaires à partager, euh, mais Dans, dans le cas où vous, où vous choisiriez la première option, euh, le, le troisième onglet est suffisant et le quatrième onglet euh, euh, n'a pas à être rempli. Great. 
Great. Great. Next Thank question. you. So are we on to Carlos now? Is it possible for the national authority to give permission to different regional government authorities to include information? Right, so you have uh, you have CBD national focal point and they can delegate publishing authority to the appropriate people. So publishing authority can publish the full record, so they will be able to do so. Eh, la pregunta es eh, de Carlos, ¿es posible para la autoridad nacional dar permisos a diferentes... Eh... Oh, actually, sorry, can I just update that? I, yeah. I just re uh, they, Okay, sorry, the, they just want to include information. So most likely national authorized user is a more appropriate role. So national authorized user, they can add the information, they can edit information, and then, but they cannot publish. That's more appropriate answer, I think. Yeah. Okay. Eh, nuevamente, la pregunta de Carlos es si es posible para la autoridad nacional dar permiso a diferentes gobiernos regionales o autoridades para incluir información. La respuesta es eh, que eh, la autoridad nacional puede proveer permisos para, eh, ahorita les digo el nombre correcto, eh, para usuarios, eh, usuarios nacionales que pueden eh, efectivamente registrar información. Pero, pero no pueden publicarlo. El nombre correcto es Usuario Nacional Autorizado del Mecanismo de Facilitación. Uh, and, and I think, Chrissy, we skip one question in Spanish, uh, but we'll go for French and then we can go back. On a reçu une question uh, qui demande si l'autorité nationale peut donner uh, des permissions à des uh, autorités du gouvernement régional uh, d'inclure des informations. Alors oui, il est possible que l'autorité nationale donne euh, cette autorisation euh, à, à des représentants du gouvernement euh, et des autorités du gouvernement, euh, mais ceux-ci ne, ne seront autorisés qu'à remplir des informations et rentrer des données, euh, et ils n'auront pas la prérogative de publier, et ils ne pourront faire qu'une demande de publication qui sera transférée, on l'a dit, à l'autorité euh, de publication. Okay, so Martin, I heard you say we missed a question. Was it in French or Spanish? Um, which the one I am seeing is in Spanish. It's, it's Ornitza uh, and says, uh, he ingresado las metas nacionales en la sección 1, pero no las puedo ver cargadas en la sección 3. Did you already read that? No. No. Okay. Uh, it says, uh, I have filled up the national targets in section 1 but I don't see them uploaded in section three. Is that because they need to be published, not just uploaded? Uh, that's a good question. Let's, let's very quickly do that. They should be. Maybe uh, if, they, if they save them, as a draft, they should show up in the section three. So that might be a technical question to follow up with a help desk, and we will check what specifically is happening with your record. But it should show up. Okay. La respuesta es eh, que si si deberían aparecer, eh, probablemente guardándolo como borrador deberían aparecer. Si esto no ocurre, este es un excelente caso para darle seguimiento a través de la mesa de ayuda en en, en vivo. Nous avons reçu une question, euh, euh, une question qui porte sur les sections 1 et 3. Euh, la personne donc, dans la section 1 avait rempli euh, les cibles nationales euh, comme demandé, mais elles n'apparaissent pas dans la section 3. Alors que, la question était est-ce qu'elles n'apparaissent pas parce qu'elles doivent être publiées euh, Non, normalement, euh, même si vous rentrez en tant que brouillon, les cibles, elles devraient euh, apparaître automatiquement dans la section 3. Euh, donc, si ça vous arrive pour votre pays, n'hésitez pas à contacter le help desk ou envoyer un, un email. Euh, il va falloir euh, donc suivre cette information euh, un à un et directement avec le pays euh, pour pouvoir euh, vous fournir plus d'informations euh, et, si besoin, régler le problème technique. Great, thank you. OK, so then are we on to... OK. Um, okay, it looks like most of these are confirmation. Okay, if graphics are added via file, do they show up in the review part? 
thinking about how to show the use of indicators in investment. When I tried to paste the text in one of the boxes, it didn't enlarge. Hmm. No, the images don't show. I mean, they will be mentioned in the review as a as a as a touch thing, and it can be open. So the easiest thing is just to cross refer to that. And you know, of course, that's still an improvement on the offline form because you would have to print out and attach as a separate document somewhere. So no, it's it's just an attachment. It's like an email attachment. It's not in line. And I'm not sure why. The box didn't enlarge. Uh, they can try um, dragging the tiny little corner at the bottom right to see if that helps. So you can see it on the screen right now. It's a little um, bottom right corner indicator. Okay. Um, la pregunta es eh, que si se agregan gráficas eh, via eh, el botón de adding file que si se estas se muestran en la parte de revisión y está pensando cómo utilizarlas en los indicadores y en el evaluación de indicadores y que cuando trata de pegar texto en una de las cajas esta no se expande eh, la respuesta es que eh, no en la parte de revisión eh, las gráficas solo aparecen como eh, archivos adjuntos no se muestran. Sin embargo, esto es una mejora versus la versión en papel, porque en la versión en papel se tenía que imprimir las gráficas y adicionar como un eh, archivo separado. Y eh, en cuanto a la, a la parte de que no se expande en la caja, eh, Alex, can you, can you please repeat what you did to enlarge? To drag? The box? Okay. Yeah, eh, it's bottom right. Hay, hay, un, hay una pequeña marca en la parte inferior derecha, eh, que es la que está señalando ahora Alex, y pueden eh, probar eh, arrastrándola para expandir la caja. Nous avons eu donc deux questions de la part de James. La première question eh, portait sur eh, les, les graphiques. Eh, et si on envoie un graphique en tant que pièce jointe, est-ce que ça va apparaître dans, dans, dans le contenu, dans la zone de texte Clairement. Alors non, si vous envoyez et si vous attachez un fichier, et notamment avec un graphique, ça apparaîtra comme euh, quand vous envoyez un fichier en pièce jointe dans un email. Euh, ils n'apparaîtront pas directement dans le texte. Euh, donc, euh, on reconnaît que c'est peut-être une des limites de l'outil de rapport en ligne, c'est-à-dire quand vous voudrez imprimer euh, le, le rapport final, euh, il faudra imprimer donc ce graphique euh, comme une annexe, euh, comme une pièce jointe, mais il ne sera pas intégré au milieu du texte directement. Euh, et on a une autre question donc, de James qui, qui nous disait qu'il n'a pas pu euh, agrandir euh, le, la zone de texte. Euh, dans ce cas-là, si vous revenez à l'écran d'Alexandre, vous voyez, euh, par exemple, là, dans la mesure 1, vous avez la description de la mesure. Euh, en bas à droite, dans l'angle le, dans le, voilà, en bas à droite, vous avez euh, trois petits tirés que vous pouvez, si vous cliquez et que vous faites glisser, vous pouvez soit réduire, soit agrandir euh, la zone de texte. Euh, et donc, ça vous permettra de visualiser tout le texte euh, en même temps. Great, so that brings us to the end of the questions and we're well over time, which leads me to believe that this was a timely webinar. Uh, for your colleagues who are not able to join us today, we have recorded this session and we will be distributing it by email. Um, we also, as Alex Alexander's mentioned several times, the CBD is available to dedicate one-on-one uh, -on -one support to all of your questions. So feel free to use them as a resource and please do. I also just wanted to note that this is one of six webinars we have scheduled in the next three months to build your technical capacity related to the six national reporting. Next week, we'll be talking about spatial planning, and we hope you'll join us back again for that webinar. Thanks so much, and have a great day. And thank you to Alexander, Marion, and Martin for the great presentation today. Thank you to the organizers, and thank you for the participants. Gracias. Con esto estamos terminando el webinar. Eh, está, eh, hemos excedido, gracias a las numerosas preguntas, el tiempo destinado para el webinar. No se olviden que el CBD tiene disponible para ustedes eh, ayuda uno a uno. Eh, ustedes pueden contactarlos. Y también recordarles que este es el inicio de una serie de seis seminarios en línea que tenemos preparado para ustedes para incrementar sus capacidades técnicas eh, eh, 
con respecto a los sextos informes nacionales. El siguiente seminario en línea va a ser sobre planificación espacial, esperamos que nos acompañen y agradece la presentación de Alex, eh, las traducciones y eh, bueno, pues agradece su presencia y nos vemos pronto. Euh, nous allons donc conclure euh, le webinaire puisque nous avons passé beaucoup plus de temps que prévu, mais c'était nécessaire. Merci à tous pour euh, le temps, votre temps et votre disponibilité. Nous vous rappelons que nous avons enregistré cette session et que nous la mettrons en ligne euh, sur euh, la chaîne YouTube du forum NBSAP. Euh, nous vous rappelons également que le, la CDB est disponible pour vous aider à partir du moment où vous commencez à rentrer les données euh, pour préparer votre sixième rapport national. Donc n'hésitez pas à leur envoyer un email. Euh, et enfin que ce webinaire est, une, est un webinaire dans une série de webinaires qui contiendra donc six webinaires total euh, et la semaine prochaine à la même heure donc euh, nous aurons euh, un webinaire sur euh, le spatial planning donc euh, utiliser les données spatiales dans votre sixième rapport national nous espérons que vous pourrez nous, nous joindre pour celui-ci également euh, et nous vous enverrons les informations par email. Euh, merci à tous les organisateurs et à bientôt This